Hartelijke goeie morgen, ek groet julle weer vir ochend in Jesus Christus, sy kostbare naam, ons loof, eer en prijs die Heere. Natuurlijk weer eens vir die absolute voorrecht om brood te kan breek. Dit bly altyd een voorrecht om die werk van die Heere te kan doen. Dit bly een voorrecht om een dienstknecht vir hom te wees. En uh, ek moet sê, daar waar die Heere minstuk in jou hand sit, of twee minstuk, of vijf minstuk, maak jy saar wat in jou hand sit nie. Dit is altyd te voorrecht om hard te werk, om die, om die, om die minstukke te vermenigvuldig, om het, om het, om, om een goeie dienstknecht en een slaaf vir die Heere te kan wees, en getrouw te wees, en ek wil vandaf jy sê, om die werk van die Heere te doen, is nie makkelijk nie. Um, een mens word gehad, en dit wat jy doen, en uh, ja, as ons kyk hoe lyk jy, die, 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 hoe gaan het hier rondom ons, ons sien hoe mense in wetteloosheid verval, onseelikheid verval, hoe skelle mens is, achterbaks mens is die buitenkant, nou vraag mens per ty keer, dan wonder een mens, maar waar is die kerk en al die dinge, as ons raar as sien, al die homoseksualiteit, as ons sien al die onseerlikheid, ons sien hoe korrup mens is en bedrog hulle pleeg, hoe die hele land uit mekaar uitval, dan, dan wonder een mens per ty keer, maar waar is die kerk en al die dinge, jy hoor hulle nooit praat, jy, jy, jy hoor hulle nooit hulle koppe uitsteek, en die son is by die naam noem nie, want op die einde van die dag, ou weet jy of het gaan oor siede van die mens, en of het gaan oor geld, oor bezigheid nie, maar jy weet wat, Jesaja 6, 8 sê die woord, vir wie kan ek stier, en ek wil vandag vir jy sê, ek steek my hand op, en ek sê, jyre stier my, Ek is nie bang om my hand en voete fout te maak vir die koninkryk van God. Ek is nie bang om, om te praat en, en te vermaan en een verskil te bring hier buiten kan. Want op die einde van die dag, die wereld sal jou haat, want jy is nie meer deel van die wereld nie. En ek weet, ek is nie al hier, hier is baie van my medebroers en sisters hier buiten, wat nie bang is om my hand en voete fout te maak vir die koninkryk van God nie. Wat hier waar ek met jou praat, bereid is om hulle leven af te leven, dit waarin hulle gloe. En dit wil ek vandag vir julle sê, dat ek het geleer in my leven, dat hierdie werk is nie goedkoop nie, as jy geloof jou niks koos nie, dan beteken dit ook niks nie. En per ty keer gaan jy die meest onmenselike beproevense verdrukking en aanval en tydperke dier, en een persoon wat hier dit dier maak, een persoon wat hier ken nie, kan nie saam met jou praat nie. Ek sê altyd vir mens, ek is vir 6-7 jaar, en is ek in een absoluut te groot geestelike oorlog, en beproevense tydperke wat hier in my leven toegestaan en toegelaat het, en ek wil vandag vir jou sê, jy wat aan die ander kant sit, kan nie saam met my praat, as jy nie my pad gestap het nie, ek sê altyd vir my, sê, stap eers my pad, dan kom sit jy voor my, en dan begin jy vinger wees, en jy begin woord op die tafel neersit, en begin jou eie gevoortrekkings maak, um, hierdie werk om het absoluut een groot opoffering, en vooral as jy nog blind ook is, geestelik blind en doof, sal jy hierdie werk nie verstaan nie, jy sal nie verstaan wat een groot bedreiging ons is, omdat ons ons hande opsteek en sê, ons is christen kinders, ons is, ons is volgelinge van Jesus Christus van Nazareth, die almachtige, almachtige, almachtige God en koning skepper van jimmel en aarde se seen, Jesus Christus, hy wat waardig is om die boek oop te maak, die seels te breek, hy wat is en wat was en wat kom. En ek wil vandag vir jou sê, hierdie is een, hierdie is seker makkelijk een van my meest belangrikste leerstelling wat ek ooit gaan maak, of gemaak het, en ek wil vandag vir sê, as jy om hoor, moet jy weer die Heere dit gestaaf en bevest, dat is goed gekeer, en die Heere het vir my opdracht gegeen om uit te steer, en ek wil vandag vir sê, baie van die dinge wat ek vandag gaan uit, uiter, wat ek gaan spreek, wat ek gaan vermaan, wat ek gaan praat, gaan my nie populair maak, jy my waarheid sê, sal mense in my kruisig vir dit wat ek sê, hulle sal my wil klippe gooi, hulle sal my wil oordeel, en hulle sal altyd hulle mond vol hee, omdat hulle op die einde van die dag op die kantlijn sit en kyk en nie die werk die nie. Maar ek wil vandag vir sê, dit wat ek gaan openbaar, dit wat ek gaan spreek, dit wat ek vandag gaan verduidelik, het jy nodig om te hoor wat aan die ander kant van die rekenaar sit of video of leerstelling of voice note, jy het nodig om dit te hoor. Maar weet jy wat, as ons so kyk na die omstandig hier in ons land, maak jy saar wat die kleerveld jy is nie, maak jy saar wat die taal jy praat nie, ons sien hoe lyk ons land, ons sien hoe vaar alles letterlijke vergierlik uit mekaar, hy, daar is nou absoluut niks meer wat vooruit gaan nie, en uh, ons land is oor een wolk van duisterne, satan hou partijk in die land, en omgelukkig omdat baie van ons geestelik blind en doof is, en 
tonovisie, het alles dier vleeslijke menselijke oe bekijk, verstaan ons hierdie dinge nie, en uh, hier soveel hartseer, soveel wraak en haat in die hart, harte van mense, soveel liefdeloosheid en toos, en ek gaan vandag dit wat die hier op my hart leeg, en ek op die tafel sit, en dit gaan my heel moeilijk baie onpopulair maak, baie mense sal my wil kruisig, en my met klippe gooi, maar op die einde van die dag, die bybel moet die praat werk doen, en ek gaan vandag vir jou, ek gaan vir jou leer, hoe die Heere my geleer het, om, om na mense te kyk natuurlijk, maar ook om dier sy oe, die geestelike wijsheid wat hy my mee geseen het, op die tafel te sit, en jylle te, ook te laat verstaan, baie mense kyk een situasie op een oog lopend, soos jy omsien, so maak jy jou eie opinie, jou eie gevoeltrekkers, en jy hart loop met die ding, en uh, terwyl jy hart loop sit, en jylle paar mense nog meer vloeie en sterte op die, op die sterk, en ek maar sê, my meer spring op, versta jy, daar word meer, meer sterkies bijgevoeg, en uh, bykie meer gewig, meer vet en vleis om die been gesit, Maar ek wil vandag vir jou sê, jy gaan baie, jy gaan, jy gaan baie leer vandag. My leerstellingse naam vir vandag is, ken jy werkelijk vir Jesus? Ken jy werkelijk die Seen van God, die Messias, die Manuel God by ons? Ken jy hom werkelijk? En ek wil vandag iets aan jou verduidelik. En uh, dis hoe my hoedie Heere dit op my hart kom leed. En ek vertrou dat uh, op die manier hoe ek het gaan doen, gaan jy dit beter verstaan. Maar voor ek begin verduidelik, wil ek net oogies toe maak, as maak saam met my oor toe, bid ons vir die Heere. Vader, ek kom in Jesus Christus' koosbare naam, dit is nou my gebed, dat die wacht voor my tong sal sit, my tong sal knoop, dat ek net sal spreek wat van die Heilige Gees afkom, nie wat van Koert Jordaan afkom nie, nie wat van enige ander mens of jimme lichaam vandaan kom, dat ek net sal spreek wat van die Heilige Gees afkom, le jy die woord op my tong, verhelder my gedagtes, en doen jy die praat wat dier my alles tot lof en eer van jy koninkryk, dankie dat jy altyd my gebede verhoor, in Jesus Christus' naam, Amen. Die leerstellingse naam, ken jy werkelijk vir Jesus Christus? Jy weet my, my liewe vriend, vriendin, broer en sister, familie, amal wat my ken, amal wat te pad saam met my stap, my landsgenote onder witbruin en zwart, Ek wil vandaf vir sê, baie van ons is patrioties. Baie van ons kyk alles in vlees ons. As iemand die selfde velkleer as jy is, as hy die selfde taal as jy, as jy praat, dan is hy automatisch klaar jou broer. En as hy vir jou sê, spring nie vier, dan spring allemaal nie vier. As hy vir jou sê, met sy vinger, gaan oorlog toe, gaan skiet mense dood, dan spring allemaal in die waans en gaan skiet mense dood. En ek wil vandaf vir jou sê, jy weet wat, ek het baie in my leven geleer, Ek was ook geestelik totaal en al blind en doof, toe die Heere my die, my, die prop uit my oor uitkool, ek het die skille van my oor laat val het, en wat in my hart ontvankelijk maak, my gesien het met die Heilige Gees, my geest is oor, geest is oor oopgemaak het, so dat ek dier sy oor na die wereld kan kyk, en daarvoor prijs ek die Heere, uh, dit is absoluut in my leven vir my wonen werk, want ek kan vandaf vir jou sê, soms dink jy mens, jy is recht, soms dink jy mens, jy is op jy rechte pad, en dan sê totaal en al op die verkeerde pad, as ons ook kyk vir Saulus, hy die christene vervolg, hy die, hy die, hy die christene uh, probeer uitwis, en hulle in die tronke gestop, hy tot Stefanus het dood goed gekeer, en op die specifieke stadium in sy leven, het hy gedink, hy doen alles recht, tot Jesus Christus om ange, aangeraak het, op die route na Dismaskus het die Heere om aangeraak, En ons weet, binnen drie daad, God ook een van die grootste apostels gemaakt in die Bijbel, die rest is geschiedenis, ons allemaal weet die spore waar hy man getrap het. Maar ek wil vandag, wil ek vir jou ander voorbeeld gee, ek wil vandag vir jou vraag, ken jy werkelijk vir Jesus? Ek wil een man vandag gebruik, een baie populaire persoon, en um, ek is nie hier om slecht te maak of om te diskrediteer nie, um, om die waar sê, wil ek om graag eer en erkenning geef vir die prachtige talent wat hy het, maar ek wil een man vandag iemand gebruik wat baie baie populair is, vir alles ek kyk vandag onder die witbevolking, een man wat baie baie populair is, wat in ons my harte, in ons mense sy harte ingeklim het, een man met die naam Steve Hofmeier, ek wil vandag vir jy sê, um, die man het al diep spore binnen ons huise kom trap en uh, vir my een fantastische uh, hoe kan ek sê, op televisie het hy, was hy on- ongelooflike groot uh, um, acteur, en uh, natuurlijk sy talent wat hy gekry het met sang, 
Um, ek moet eerlijk waar sê, ek het van sy DVD's, DVD's van sy CD's, ek geniet, ek geniet sy sang, ek geniet die, 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 die talent wat God vir hom gegeet, en ek wil hom graag die eer en herkenning gee wat hom toekom, omdat hy rarig een volgens my een van die top Afrikaanse sangers in Suid-Afrika is, Maar ek wil vandag vir jou sê, daar is een absoluut groot verskil, as mense vandag vir my vraag, ken jy vir Steve Hofmeier? Gaan ek vir julle sê, ek ken vir Steve Hofmeier, ek kan op Google ingaan, of ek kan op YouTube ingaan, of op Facebook, en ek ken sy muziek, ek ken die, die, die woorde van sy muziek, ek weet wat is sy geschiedenis, ek ken sy familie, ek ken sy kinders, ek ken sy achtergrond, en uh, ons weet waarvoor hy staan, op elke facet van sy leven, uh, sy geloof, polities, sy geschiedenis, waarvoor hy staan, een baie intelligente persoon, as my sien hoe hy praat, hoe hy skryf, die gedichte wat hy ook, en in, 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 in briewe wat hy skryf, en uh, jy kan aflei aan, 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 mys kan aflei aan die briewe, aan die woorde wat hy spreek, videos wat hy maak, dat hy nie, hy is nie dwaas nie, hy is, hy is baie intelligent, sy, 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 sy woorde ook wat hy kies, um, definitief is hy nie dwaas nie, hy, hy, hy is baie intelligent, en uh, hy staan op vir dit waarin hy glo, al gaan hy patatje soms moeilik, amal stem nie altyd saam met hom nie, maar al wat hy doen, hy gee om, maar ek wil vandag die, 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 die rede ook wat ek hom wil gebruik, en om as een voorbeeld vandag, is nie om hom te diskrediteer nie, um, Ek gebruik jy Steve Hofmeier sy naam, omdat hy baie populair is in die Afrikaanse kringe, tussen ons landsgenote, en hy was een fantastische acteur, en ons weet ook sy sang, sy talent wat hy krij het, hy is een van die unieke topsangers, Afrikaanse sangers, in my oe, uh, binnen Suid-Afrika, maar, as iemand vandag vir my vraag, ken ek om, gaan ek sê, ja, ken Steve Hofmeier, maar hoe ken ek vir Steve Hofmeier? Ek ken vir Steve Hofmeier, wanneer ek, na Afrikaans is groot gaan kyk, ek ken Steve Hofmeier, as ek die televisie aansit, en terug gaan in die verlede, na achter elke man toe, om die acteur as Bruce Byers, identificeer, dit is hoe ek hom ken, ek kan vir julle sê, weet jy wat, ek het, ek het series en DVD's in, in my huis, van waar hy sing, daar sy woorde, dit is sy toekennings, dit is wie Steve Hofmeier is, ek kan tot liekies, aan allemaal openbaar, wie hy is, met wie hy getrouwd is, uh, sy kinder, sy achtergrond, maar maak dit rechtig van my, een persoon wat rechtig vir Steve Hofmeier ken, jy sien op die oude van die dag, en ek sê, ek ken vir Steve Hofmeier, ek weet van hom, ek volg hom op Facebook, ek volg hom op Twitter, ek volg hom op televisie, ek volg hom elke jaar in een jaar uit, wanneer ons na sy vertoonings gaan kyk, maar ken ek werkelijk vir Steve Hofmeier persoonlijk, Verstaan jy, het ek die persoonlijke verhouding met Steve Hofmeier, wat ek by hom gaan braai, wat ek by hom gaan keier, wat ek persoonlijke contact het met hom, en met sy kinders, en met sy vrou, maar weet jy wat, allemaal van ons het goed en slecht, ken ons die goeie kwaliteite, ken ons die slechte kwaliteite van Steve Hofmeier, weet ons wie en wat hy is, waarvoor hy staan, en dit wat ek wil vandaag vir jou sê, per tykje denk jy, jy ken een persoon, maar jy ken hom nie persoon, ek denk baie van jylle, sal verstaan wat ek probeer vir julle verduidelik van, nou baie kere dink ons, ons ken een persoon, maar ons ken hom nie persoonlijk, ons het nie een fysische, persoonlijke, gemeenskapelike verhouding met so'n persoon nie, en dis ook om die woord, die woord sê, daar is het een wat goed is, en dis die vader wat in die hemel is, en baie kere sien die heren ons, soos in die geval met Steve Hofmeier, met talent, met die talent, soos byvoorbeeld sang, met die keer sien die heren jou, ja, as een sanger, maar het betekent jy sien die Heere jou as een absolute fantastische sportster, ons gaan nou daar oor gesels, en weet jy wat, nee, dit maak jou uniek, dit laat jou uitstaan oor die, onder die gewone mens buitenkant, maar weet jy wat, betekent jy moet jy daai, jy moet pas op, jy moet pas op, dat jy op die einde van die dag nie jou populariteit gebruik, om mense te misleien en te verlei, en op die einde van die dag is jy verantwoordig, dat baie mense tot de val kom, en baie dit al gedoen, baie mense het hulle populariteit misbruik, om ander mense te misleien en te verlei, en absoluut te strijk op blokke, en mense sy levens te kan wees, en op die einde van die dag, die woord praat hard en duidelik, wat die bybel praat, ek dink is in Matthies 13, ver 43 tot 46, 45 daar rond, 
Wat die Heere sê wat gebeur op die einde van die dag, as hy sy engele uitstuur met die komst van Jesus Christus, sal hy sy engele uitstuur en hy sal noord oor Suidwest sal die engele beweeg en allemaal uit sy koninkrijk het verweider, wat pin om een die wet van God uh, 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 nie gehoorzaam het nie, en, uh, en, en die wat ander mense in sondes laat val het, en dis hoe kom een mens per ty keer moet pas op, of jy baie populaire sanger is, en of jy baie goeie sportsman is, of wat jy uitblink in die talent wat jy het met jou werk, jou bezigheid, wat jy rarig uniek, een fantastische, hoe kan ek sê, geldmagnaat is, wat jy absoluut mag in jou hand het, om een verskil te maak, om uit te staan hier buiten, omdat jy talentvol is, omdat jy geseen het met wijsheid om suksesvol te wees, moet die mens altyd oppas, dat jy op die einde van die dag nie een strykelblok vir mense is nie, en dit wat ek vandag vir julle wil sê, baie keer, ons kan allemaal omdraai, en ek kan sê, weet jy wat, ken jy vir Steve op my, en gaan ons sê, ja, jy sê, hy ook kan sing, weet jy wat, ek volg hom op vertoonings, en ek koop sy DVD's, en ek kyk op televisie na hom, en ons sien hoe hy aantrek, ons sien wie sy, wie sy vrou is, wie sy kinders is, waarvoor hulle staan, waarvoor hulle opstaan, waarin hulle glo, maar ken jy recht af vir Steve Hofmeier, keir jy in huis, braai jy saam met hom, ken jy sy swak hier en sy foute, hoe hy is, as hy nie voor die skerms, voor die televisie is, wanneer hy afgeneem word, die, wat, hoe is sy, hoe is sy mens wees, wat, wat gaan hier die binnen sy hart aan, en dit wat die Heere vandag op my hart kom druk het, of vandag vir julle te sê, so kan ek aangaan en voorbeelde gee, onder wit, bruin en swaard, so kan ons, Ach, daar is soveel voorbeelde wat ons kan gee van mense, wat ons sê, ja, ons ken hulle, ons kan op Google ingaan, ons kan op YouTube ingaan, maar ken ons die persoon, rarig persoon, ek het ons een persoonlijke verhouding met die persoon, praat ons met hom, ken ons met hom, keir ons saam met hom, vertaan jy, en dis ook ek sê, ja, jy kan hom volg op Twitter, jy kan hom volg op Facebook, jy kan hom volg op wat die platforms daar ook al is, op die einde van die dag maak dit nie van jou, dat jy hom persoonlijk ken nie, en dit is een absoluut groot voorbeeld wat die Heere vandag naar die tafel toe bring, daar is nog een man wat ek wil uitsonder vandag en dit is Oscar Petorius jy weet, die man was nie was nie, is nog steeds vir my absoluut held gewees, weet jy, ek het geniet as die man op televisie kom en en hoe hy uitgeblink het met die tekortkoming in sy leven en die gebrek wat hy gehaard het, dit die noodlot wat om in sy leven getref het, het hy nog steeds uitgestaan en uitgeblink, en hy was altyd vir my eer in die voorraf, vir my was hy een heerhou gewees, en hy sal altyd, ek sal altyd hy respect vir hom hee, vir wat hy gaan doen het, hoeveel aande, hoeveel eer is hy het die het ons dopgehou, wat hierdie man gehaard het, op het Oscar Petorius, en weet jy wat, so het ons omgekend, so het ons omgevolg op televisie, as hulle gepraat het van Oscar, het allemaal geweet wie en wat hy is, Ons het omgevolg op Twitter, ons het omgevolg op die nies, op die verskillende sociale netwerke, maar het ons ooit rechtig vir Oscar Pistorius geken. En ek wil vandag vir julle sê, dat in my leven het ek geleer, dat niemand ken een persoon, as jy nie weet wat in sy hart aangaan nie, en ek al vanaf is, sê, amal van ons het zwakkelinge en foute, ons amal het foute, dat hy, op die ingeving van die moment, het hy een absolute groot fout gemaakt, en ek al vanaf is, sê, moet nie dink, jy kan het nie doen nie, jy weet hoe Simon Petrus het ook vir Jesus gesê, hy is tot bereid om saam met Jesus te sterf, en Jesus het omgedraai en het gesê, weet jy wat, voor hy aan kraai, gaan jy my drie maal verloon, en dit het precies net so gebeur, en daar het Jesus Christus vir my kom leer, ons dink ons is in beheer, ons is nie, spreek in 16,9, ons beplan ons pad, maar God beplan ons weer, en as ons kyk na man soos Oscar Pistorius, wat om oorgekom het, was absoluut skokkend, mens kan het nooit natuurlijk goed praat, die absoluut skokkend, daar is nie een wenner in die saak nie, Maar ek wil vandag vir julle sê, dat as een geestelike leier van God, is dit my werk om te praat wat die Heer op my hart lee. En dit is wat ek vandag vir julle wil sê, dit maak jou soms onpopulair, soms geer dit vir mense klip om jou te gooi. Maar op die einde van die dag moet jy vandag wat aan die ander kant van hierdie video, van hierdie DVD, of van hierdie laptop, of van hierdie voice note sit, moet jy vir jouself vraag, maar is dit die waarheid, of is dit nie die waarheid nie? 
En ek wil vanaf vir sê, ons ken nie vir oor skarpe stories, het om nooit persoonlijk ken, nooit saam met hom beweeg, saam met hom gekeier, saam met hom gebraai, jy het nie geweet waar kom hy vandaan, hoe lyk sy geskiedenis, hoe sy, hoe sy opgevoed, en um, die hartsee wat in sy hart gedraad nie, en weet jy wat op die einde van die dag, weet jy nie waar swakheid en fout in sy leven is nie, En wie wat ons het al, mense is so, ons wil altyd nie die goedheid van ons self uitbeeld, en allemaal van ons het huise van glas, ons het die zwakheid en fout nie, maar kom so'n persoon in zwakheid tot te val, dan, dan sy natuurlijk die grootste vark, en ons mense hou daarvan om klippe te gooi, en ons monde uit te spoel oor ander mense, maar ons vergeet, dat daar ander vingers aan ons kante ook wees, en ek wil vandaf vir sê, daar was nie wenner in Oscars per story is sy, sy, sy saak nie, nie Riva nie, nie Oscar nie, want op een of die dag, as jy op my pad kom, en jy kyk dier Godse oor na hierdie hele situasie, was hulle al twee verkeerd, al twee van hulle was verkeerd, selfs Riva ook, ja, sy is een groot volwasse vrou, een volwasse vrou, een mooie vrou, maar op een of die dag was sy op een plek, waar sy nie woord nie, sy was nie getrouwd met Oscar nie, dit was alles buiten eg, buiten hevelik, seksuele verhoudings buiten hevelik, en ek al vandag vir sê, waar God die is, die is Satan baas, en jy sal nooit in jou hele leven seen en vrug van God ontvang, as jy buiten die ruglijne en bepalings van Godse woord lewe, die ek sê altyd, luister baie mooi, God kan jou nie beskerm, luister mooi wat ek vandag vir sê, die Heere hoor wat ek vir jy sê, jy moet vleeslik na een saak kan kyk, en moet jy geestlik na een saak kan kyk, en as ons kyk na Oscar Pistorius, as ons kyk na Riva, as ons kyk na wat met hulle gebeur, moet jy ook geestig daarna kyk, luister mooi wat ek sê vandag, of hulle christen is, of hulle nie christen is nie, hoor wat sê die woord van God, die Heere kan jou nie beskerm, as jy buiten die ruglijne bepalings van sy woord lewe nie, die Heere kan jou nie beskerm, as jy buiten jou gesag autoriteit optreel, wanneer jy self, onder Godse beskermend vlerk uitbeweeg nie, jy sê die bybel, is jou fondament, ruglijn en kompas, en God het vir ons allemaal een vrye wil en kees in die lewe gegee, en jy kan maak wat jy wil, jy kan lewe soos jy wil, want dit wat automatisch gebeur, ons mens het geleer om die bybel te kompromise, ons het geleer om te swaai en draai in die bybel, en weet jy wat nie, ons levens val heel te mal uit mekaar uit, hoekom, want die bybel sê, soek al er eerst die koninkrijk van God en die rest af vir jou gegeen word, maar ons leven in een wereld wat ons eerst alles wil hee, en dan die koninkrijk van God gaan opsoek, en dis hoe kom dit, daar is geen vrug en seen, in een situasie waar God nie is nie, waarvoor die ruglijn en die woord van God nie is nie, versta my punt baie baie mooi, ek het vir al twee raai mense die wereldse respect, ek is nie om my mond uit te spoeg oor hulle nie, maar ek wil vanaf jy sê, as een geestelike leier wat beroep is dier die Heere, wat geroep is, wat bemachtig is dier God, is dit my werk om die waarheid te praat, en dit is hoe kom jy luister na my, want jy wil die volle waarheid ontvang, al diskrediteer ek myself, al diskrediteer ek staan op visie, want dit gaan nie oor staan op visie, dit gaan nie oor Koert Jordaan nie, dit gaan nie oor jou nie, dit gaan nie oor Sat, dit gaan nie oor niks en niemand behalwe Jesus Christus nie, maar per ty keer gebeur lelike goed hier buiten, soos by voorbeeld wat met Oscar gebeur, en allemaal wil Oscar met stokke slaan, allemaal wil hom met klippe gooi, en hy is die grootste vark in die verhaal, maar op die einde van die dag, is hulle al twee skuldig, Riva en Oscar is skuldig, Godse seen sal nooit wees, jy kan jy fout met die fout recht maak jy, sonde, jy sal nooit vir God met sonde baag jy, God haat sonde, en daar waar jy voor hevelikse seks wil beoefen, en buiten die echt, buiten die hevelik, saam met die boyfriend, of saam met die vriend, of die vriendin wil intrek, en wil slaap, is jy meer as welkom, maar jy is op jou eie, want as jy die rugleine van die woord lees, en vir God respect hee, en om deelmaak van jou besluit, is dat jy 100% weet, dat jy buiten orde is, en waar God die is, jy is sat aan baas, en dis automatisch wat daar gebeur het, daar is geen vrug en seen, en daar is, vriendskap in hy verhouding nie, en dit maak niemand van hulle onskuldig nie, dit maak ook jy al twee van hulle, een van hulle skuldig nie, hulle al twee skuldig, so as jy dier Godse oor kyk, was hulle al twee op die verkeerde tyd, op die verkeerde plek, en Satan het gekapitaliseer daarop, en op die einde van die dag het die man een absolute groot prijs betaal, 
So ek sê dit vandaf julle, wat baie van julle dink julle ken Oscar Pistorius, julle kan op die televisie vir amal wees wie hy is, hoe hy gehaard loop, amal kan hulle verlekker in sy val om beskinner en slecht maak en klippe gooi, terwyl hy gewone mens net soos ons is, jy het hom nooit persoonlijk geken, jy het nooit een verhouding met hom gehaard nie, jy ken nie wat in sy harte gaan, jy ken nie sy seer, sy pijn, hoe hy as kind groot gemaakt is, jy weet nie waar die geestelike deur in sy leven kan oopwees, waar al wortel probleem in sy leven is, geestelike rechte van bloedlijn vloeke en geestelike rechte van Satan in sy leven, want hou net jou lichaam, my lichaam, sy lichaam, Riva's lichaam, allemaal bestaan uit die sielgeest en die vlees uit, en Jesus Christus het vir my en jou kom leer, een boom word aan sy vruchte geken, een goeie boom dra nie slechte vruchte, en een slechte boom ook nie, goeie vruchte nie, En dit wat ek wil vandag vir jou sê, dat dit wat die Heere wil hee, ek moet vandag praat, ek moet my kop uitsteek en vir sê, weet jy wat, ons allemaal kyk vleeslik, en hy is nou reg, of hy is nou verkeerd, Riva is reg, en hierdie ene elkeen het sy mond om uit te spoel, maar niemand vraag, wat is Godse opinie nie, ons hoor jou opinie, my opinie, allemaal gee opinie, maar niemand vraag wat is Godse opinie, en ek wil vandag vir jou sê, dat is geen vrug en sê, en as jy so saam bly, buiten die eg, buiten die hevelikse sê, ek so saam bly, en hier slaap jy vandag, en dan hoor weer daar, en so gaat jy aan, maak jy saak of jy saak, jy hand opsteek, en jy sê, jy sê, Christen nie, boom word aan sy vruchte geken, Jakobus 2, 14, 26, geloof gaan gepaard met daar, en daar gaan gepaard met geloof, en dis dit, as jy sê, jy is een kind van die Heere, moet jy dit kan uitleef, jy moet een voorbeeld kan stel, en dit is ook wat 1 Johannes 3, ver 5 tot 10, hart en duidelijk sê, as jy sê, jy ken Jesus Christus, maar jy leef in sonde, as jy leenaar, en jy is van die duivel, En dit is hoe die Heere ons kom leer het om te onderskui, te tig, te rechtwees, te vermaan. En dit is ons werk om te praat. 1 Timotheus 5 vers 20 sê die Heere, jy moet spreek, jy moet hulle openlik vermaan voor mense, so dat die ander daar dier afgeskrik kan word. Ons werk ons om te praat, of mense luister of nie. En as jy nie praat, is hulle bloed op jou hande. En dit is hoe, dit is, dit is wat oor alles gaan. Is ken jy werkelijk vir Jesus Christus? Ons kom nou daar. Maar, Ons allemaal weet van Oscar Pistorius, ons allemaal weet van Steve Hofmeier, maar ons ken hulle nie persoonlik nie, ons weet van hulle ja, maar ken ons hulle werkelijk persoonlik, braai ons saam en keir ons saam, hulle weet ons alles van hulle nie, want allemaal van ons het goed en slag in ons, daar is het een wat goed is, dit is die vader wat in die hemel is, maar jou strewe moet wees om in gerechtigheid en heiligheid voor die Heere te lewe, dit is ook om die Heere ook gesê het, erken, beleid, distansieer van alle sondes in jou lewe, en bewys jou dood, jou bekering met daar wat by jou bekering pas, gaan dan uit sê die woord, en sondag nie weer nie, vir baie mense het Jesus' genade licensie geword, om in sondes te volhard en te lewe, en dis absoluut die halwe waarheid, die absoluut die leen uit die put van die helheid, jy moet met jou sondes kan breek, jy kan nie hande vat met sonde nie, God en, of Jesus Christus en Satan leen nie op een bed, op een bed en slaap nie, jy moet breek met die sonde, jy is lauw of koud, as jy, jy is warm of jy is koud, as jy lauw, sal God jou in elk geval uit sy mond uitspoef, want as jy een draad sitter, jy wil, jy wil wijsbeen, jy voet in elke koninkrijk, want as jy dier Godse oor kyk, as daar twee geestelike koninkrijk, God in Jesus' koninkrijk, ons koninkrijk, en natuurlijk Satan in die antichristse koninkrijk, met al sy bose machte, en as jy lauw is, wil jy wijsbeen, jy voet in al twee koninkrijke, jy verstaan, jy wil, jy wil, jy wil jimmel toe gaan, jy wil die Heere die, maar jy wil daarom ook so bykie die, die wereld geniet, so jy wil so bykie die broodbotter aan al by kante, kost vat nog een voorbeeld, so rikkie terug, was ons jylle land, absoluut in, 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 hoe kan ek sê, ons land het dier een baie moeilike tyd gegaan, en dit was met die dood, van een van ons, plaasboere, Brendan Honer, en ek wil vanaf jy sê, ons weet, dat die pot was vier, vier warm, dat het een vonkie gekoos, om hierdie hele land om te dop, en in een absolute gemors te laat ontaard, en ek wil vanaf jy sê, jy weet wat, dit is altyd tragies, as enige persoon vermoor is, of het een aborsie is, en of het een plaasboere is, wat vermoor word, of sy werkers, of het op die kaapse vlakte is, is in die dorp of die stad, of het in oorlog is, maak jy saam wat het is, dit is altyd skokkend en hartseer en vreed, as een persoon vermoor word, soos Brennan vermoor word, uitgelever vir die dood, en ander mense kom om sy leven te steel en weg te neem, dit is altyd skokkend, en weet jy wat, omdat ons baie nabe in die Heere lewe, 
is het natuurlijk, ons kyk ook nie, ons staan nie onsensitief in al die zaken nie, maar daar is altyd die doel en die rede vir alles, en ons gaan het nou, bykie nader gaan ons, gaan ons daar oor praat, dis hoe ek graag sal wil hee, dat jy moet een tyd luister wat ek vir sê, al voel jy, jy wil een klip optel en gooi, al voel jy, jy wil my kruisig, op die einde van die dag, moet jy dit wat uit my mond uitkom, kan staaf en bevestig met die woord, want dis hoe kom ons praat, dis hoe kom ons videos maak, wat ons met die waarheid praat, of jy daarvan hou of nie, ek moet die Heere enig in die oog kan kyk, en ek moet kan rekenskap kie sien, baie kere dak en daai vir ons kerke, al hierdie sensitieve saak is, is homoseksualiteit en hierdie moorde, en hulle weet saaf nie waar kom al hierdie dinge vandaan nie, maar weet jy wat, hulle spreek hulle saaf nie uit, hulle kom nie, jy, jy weet, dit is asof die kerk onsigbaar is hier buiten, jy hoor hulle nie, jy hoor nooit dat hulle hulle ferm optreed tegen al hierdie dinge nie, en weet jy wat, dit is waar ek vir die heerig sê, weet jy wat, as hulle dan te bang is om te praat, ek is nie bang om te praat, ek sal my kop uitsteek, en uh, ek sal die praat werk doen, jyre stier my, Jesaja 6, 8, stier my, wie kan ek stier, stier my, ek is nie bang om my praat werk te doen nie, en weet jy wat, daar waar mense vermoor word, en, en bloed vloei, miljoene, duisende mense, sy bloed roep hard van die grond af, na die jyre, ons mense lewe, of dit nie gebeur, die moor is nog een dag, dit is nie jou kind nie, dit is nie jou vrou nie, dit is nie jou man, dit is nie jou kind wat, soos, soos een hond verkraag word, en in een gattering gegooi, dit is nie jou vrou wat misbruik en verkraag word, en jy word verneer wat hulle jou vrou verkraag en verrinne woes recht voor jou oor nie, dit is nie jou man wat geskiet en geslaan en vernieuw word dier mense wat inbreek in jou huis of dorpe, stede, plaase, dit is hoe kom, weet jy wat, morgens nog een dag, is nie jou probleem nie, dit is wat, dit is wat, dit is wat, dit is wat hierdie hele situasie so gevaarlik maak, een vir amal, amal vir een, en, um, slank het met jou goed gaan, is jy, is jy sjap, as ons kyk daar Brendan onder, absoluut skokkend, altyd hartseer, as so'n jong man in die vleer van sy leven, op so'n manier, sy leven moes verloor, maar as jy vandag nie die Heerese oog kyk, my liewe broer en sister, Dat is altyd die doel en die rede vir alles. Baie keer is daar geestelike deur in jou leven op, of die deur jouself of jou broedkleine kom, dat is die doel, dat is die rede vir alles. Maar kan een ding kan ek vandag aan julle openbaar, hy en sy vriendin het ook saam geblei, buiten die erg, buiten die hevelik. En dit gee vir Satan, wat ons ware vijand is in realiteit, ek weet baie mense sien het die raakie, wat allemaal ons geestelik blind en doof, maar waar God die is, is Satan baas, en dit is waar hy sy rechte vandaan krijg, verstaan, hy maak nie saak of hulle christene of die christene is, die boom word aan sy vruchte geken, en dit wat Satan doen, soos in Job 1, in Job 2, stap hy in die troonkamer in, en hy eis rechte op, hoekom? Omdat hulle buiten, onder Godse vlerk, onder sy sambreel uitbeweeg, en ek sê dit weer vandag, God kan jou nie beskerm, as jy buiten die rugleine bepaling van sy woord lewe nie, God kan jou nie beskerm, as jy buiten jou gesag en toriteit optreel, wanneer jy self onder sy beskerm en vlerk uitbeweeg nie. My liewe broer en sister, my vriend, vriendin, landsgenoot, familielid, ek het ervaring, ek het hierdie pad gestap, is nie goed wat ek in my, in die licht uitsnuif, of uit die gaat uitgrou nie, dit is ervaring, dit is, dit is negen jaar se, se ervaring van mense wat jy mee werk, dinge wat jy deel, dinge wat op jou pad kom, en dit is wat gebeur, dit is wat mense nie verstaan nie, want weet jy wat, sê vir hulle, praat jy van die duivel en sy boze macht in hulle, sê nie nie, asseblief, ons wil niks daar, ek wil niks daarvan, ek glo nie daar aan nie, ek wil nie slaap in die honde wakker maak nie, en sê ek vir hulle, weet jy wat, as jy nie in Satan en sy boze macht te glo nie, sê ek vandag vir jou, kan jy onmoendlik nie in die heilige geest glo nie, want al twee van hulle is in geest, en dit wat die bybel sê, God is geest, ons moet God in geest en in waarheid kan aanbid, alles hier buiten gaan oor geest, dit wat jy vlees ek dier jou oor sien, is net tydig, dit is nie verewig nie, ons is net vreemdelinge, net keirgast in die wereld, en vir ons om te leef is Christus, om te sterf is ons wins, maar soos jy glo jy die heilige geest ontvang, as jy die Heere anroep en om aan bid en dien as verlosser en saligmaker as koning van jou lewe, moet jy ook kan glo en weet dat jou lewe bestaan uit die siel, geest en die vlees uit. En as jy die, if you bend in the rules, as jy kompromis, as jy swaai en draai aan Godse woord, soos jy die heilige geest ontvang, so maak jy geestelike dede vir die satan oop om ook by jou te kom keier. En terwijl hy deel is van jou siel en geest, hy sy rechte op daarboe in Godse koninkryk, 
En ek al vandaf jy sê, God is een rechtvaardig God, een rechtvaardig rechter. Hy het die wit broek, jy sê, is nie aannemer van die persoon nie, hy sal nie jou kan kies. Net omdat jy sê, jy is een Christ, dit beteken glat, hy sal jou kan kies nie. You must walk the talk. Jy moet die voorbeeld stel, as jy dan een Christen kind van God is, en Jesus Christus lewe binnen jou, moet jy die pad kan stap van Koning Jesus Christus, 1 Johannes 2 vers 4 tot 6. Jy moet die voorbeeld stel, En as ek om die woord sê in Lukas 6, 46, wat help het jylle noem my Heere, Heere? En jylle gehoorsraam nie my woord nie. As jy uit die bybelse rugleine uitbeweeg, en as jy baas van jou eie koninkryk, jy is soos een schrik in Fiona wat aan jylle eie koninkryk bou, en God is nergens deel daarvan nie. En dit ook om God die hevelik ingestel, dit ook om dit echt, dit ook om dit heilig is, wat jy soek God sy sien in hand van beskerming oor jou leven, En dit ook om jy kan rondslaap, baie kan rondslaap en rondhoer en nooit trouw nie en dit nie wat vandag kom jy miskien al vir jare weg, maar as al die tyd kom waar die lijn getrek word, dan moet jy nie vraag vraag nie. Jy kan nie Godse sien en hand en vrug oor jou leven verwacht, dan wil jy in sonde vol hart en in sonde leven nie. Dit is, as jy dier geestelike oor daarna kyk, en dit ook om ek ken die mense van geen kant af nie, ek weet het van een jong sien wat in die vleer van sy leven is, vermoor en soos een hond achtergelaat is, doodgemaak is, en weet jy wat daar sê, het hartseer en wraak en haat en mensense harte, as sikke dinge oor ons kom, maar dis waar ons stop, ons kyk alles in vlees, ons kyk het in geest nie, en dit is wat die Heere sterk op my hart druk, om vandag vir jou te sê, wat aan die ander kant sit, of jy in jou geseende jare is, of jy jong man, een jong vrou is, of een jong dochter in een seen, as jy Godse seen oor jou leven wil hee, dan moet jy die bybel kan gehoorsam, en jy moet God kan respecteer vir wie en wat hy is, want as hy op die troos toe van jou hart sit, moet jy sap met onder hom, jy moet kan kniebuig onder hom, nie soos Satan hoogmoedig raak, en opstandig raak, en dink hy is beter as God, en onthou net, Satan, ken vir God, hy was in die jimmel, en hy het ons selfs een hoog en arrogant geag, om op hoog God te stel, dit is die vijand wie ek en jy werkelijk bekleem, omdat baie mense geestelik blind te doof is sien, hulle net velkleer raak, wit, bruin en zwaard, en hierdie politieke partij, hierdie in praat Afrikaans, hierdie in is wit, en is absoluut in die wereld vastgevang, en dan wil ek om vanaf jy sê, as jy dier Godse oor kyk, net by die een voorbeeld wat ek weis, was Godse, was daar dier een oop in Brenner en Honderse lewe, jy kan nie in sonde wil lewe, en recht bid nie, Vertaal my pin mooi, as jy wil Godse sien in hand van beskerming oor jy, moet jy, moet jy Godse bybel kan gehoorsam, moet jy die bybel op jou leven kan neersit, en jy moet, elke facet van jou leven moet gesuiver, gereinig en geheilig, ons allemaal het fout, ons allemaal het zwak, jy, ons kom nou daar, maar die idee is om te bekeer, te herken, te bereid daarvan, en, en, en jou bekeering te bewys met daar wat by jou bekeering pas, en op die oude van die dag, gaan dan uit, sê die woord, en so nacht nie weer nie, Nergens in die bybel sal jy sien dat die Heere vir jou toestemming gee om in sondes te volhard en te lewe nie. Ons weet onder die genade leerstelling wat so gemakkelijk hier buiten verkondig word. Glo net in Jesus Christus en jy gaan hemel toe. Dis halwe waarheid, my liewe broer en sister, dis hoekom ons land lyk soos het lyk dier die eindste leerstellings. Vir jare vir jare met al die kerke in ons land onder wit, bruin en zwart, lewe ons achteruit, ons land gaan achteruit, hy gaan nie voor en toe nie en daar is een doel, daar is een rede met alles, kom ons gaan aan, soos ek vandag vir jou wil verduidelik met Steve Wolfmeijer, soos ek vandag vir jou wil verduidelik van Oscar Pistorius, en ook vir Brennan Honer, wat ek met respect van hulle praat, en eerbied, ek is nie daar om hulle te diskrediteer nie, maar op die oude van die dag, as geestelike leier, sit jy aan die ander kant van hierdie video, van hierdie voice, dat jy luister, want jy wil die waarheid ontvang, en as jy dier Godse oor kyk, dan gee ek vir jou een of twee voorbeelde van hoekom hulle, hoekom, hoekom sat aan geestelike rechte aanvrouw, hoekom hierdie noodlot ons mense tref, en so kan ek aangaan oor die sabbat dag, en hulle gepartij mense sal 9-10 dag ook werk, omdat geld hulle God geword het, hulle respecteer nie die Heerese dag nie, baie van hulle is nie eers gelovig, en baie is atheiste, en dit is hoe ek vandag vir jou wil sê, ken jy werkelijk vir Jesus Christus, ken jy werkelijk vir Steve Hofmeier, ja ek weet van hom, Ek hoor sy muziek, ek ondersteun hom, ek koop van sy DVD's, sy sies, ek sien hom by Afrikaans is groot, ek ken sy vrou, sy kinders, ek weet waarvoor hy staan, goed of slecht, of ek saam met dit stem of nie, ek weet wie Steve Hofmeier is, maar ken ek hom persoonlijk nie, 
Ek ken hom nie, ek ken nie sy swakheer en sy foute nie, want daar sê die wat goed is, is die vader wat in die hemel is. En ons allemaal het swakheer en foute, en ons leven nie in hulle persoonlijke kringe nie. Versta jy, so kan ek enige persoon opnoem, maak jy saak of hy wit, bruin of zwart is nie. En dis ook wat ek vandag vir julle wil verduile, ken jy werkelijk vir Jesus? Baie mense ken vir Jesus, omdat hulle groot geword het in die kerk, godsdienstige ritsjeel, vir baie van hulle is Jesus Christus een baksteen, ek hoop julle kan mooi sien nie so, vir baie mense is dit hoe Jesus Christus lyk, een baksteen, hy is niks meer as een baksteen nie, en jou dagelikse gekeierkie elke zondag in die kerk is een godsdienstige ritsjeel om jou gewete te sis, maar ken jy werkelijk vir Jesus Christus, ja ek lees die bybel, ek weet wat het hy vir my gedoen, aan die kruis, en ek glo, hy het opgevaar, jy, maar ek glo, hy kom ons haal, en ek glo, klomp goed, glo ek, maar ek vraag vandaf vir jou, ken jy werkelijk, vir Jesus Christus, het jy, het jy werkelijk, een verhouding met Jesus Christus, praat jy met hom, maak jy om deel van jou keeses besluite, praat jy met hom, want die woord sê, my skaap is al die adder systeem kan hoor, Ja, Jesus Christus is nie in vlees so Steve Hofmeier nie. En dis ook om baie mense in vlees vastgevang is wat hulle achter syke type mense aan haar toep en hulle vanaf God, ons het nou weer gesien met die familie daar so in Britannia, Engeland, noem het maar soos jy wil, met die afsterwe van die koningin, hoe mense hulle siele verkoop, hulle sal vir 18, 20, 25 ure daar sit, net om vir haar te kan loer binnen haar graf, of binnen haar kus. Mens is siek, hulle is fanatisch hierboe, hulle is geestelijk blind en doof, en hulle maak afgode van die type mense. En dis ook om, jy weet wat, ons is geneig, om mense wat populair is, omdat hulle mooi kan sing, en omdat hulle goeie sportster is, ons weet hoe, hoe fanatisch Zuid-Afrika is, oor rugby byvoorbeeld, hoe ons duisende rande sal uitgee om een kaartje te gaan koop, net om te kan sien hoe speel hulle en te ondersteun, en dit is een groot jaw, ons sal duisende rande uitgee op so iets, ons sal ons sabbatdag onheilig, ons sal enig iets prijs gee, om hierdie mense te ondersteun, en of het op een zaterdag of een zondag is, hulle het nie een saak nie, vir baie mense het hulle strykelblokke geword, want vir alles gaan hulle, alles gaan vir hulle oor geld, en vir jou is hulle een strykelblok, omdat jy hulle veraf god, omdat jy opkijk na hulle, dis lekker, ek is, ek is, weet jy wat, mag die heren baie sien, baie van hulle het fantastische talente gekry, maar hulle bly nog steeds mens, hulle is nie god nie, en baie mense gebruik hierdie mag, hierdie publiciteit, hierdie wat hulle dag en nacht op televisies is, omdat hulle populair is, misbruik hulle die talente, of die populariteit, om ander mense in die grond te bestuur, en ander mense in die grond te misleid en te verlei. En dit is ook wat ek vandag vir jou wil sê, wat aan die ander kant is, ken jy werkelijk vir Jesus Christus? Het jy rechtig met om een verhouding? Ga jy nie net kerk toe as een godsdienstige ritsjeel, omdat jy nou al gewoot is, vir jare en jare doen jy dit. Maar as jy uit die kerk uitkom, as jy twee verskillende mense, dan kan jy die bybel nie op jou leven neersit nie, dan is jy die eerste een wat klippe gooi vir vloek en, en jy raal en praat van ander mense, en ander beskinner, en jy kan nie vergewe nie, en jy is kwaad vir kwaad vir geld, en jy beswadder allemaal, en jy is kwaad van draad, en jy sit een vieselike mens, hoe baie van ons dien die Heere so, hoe baie van ons dien die Heere gloon om so, ons het geen persoonlijke fout, en ek vir jou sê, ek weet waarvan ek praat, omdat Jesus Christus, vir 36 jaar lang, het hy so vir my gelijk, hy was een baksteen in my leven, vir 36 jaar lang het ek een godsdienstige ritsjeel beoefen, en geen verhouding met hom gehaard nie, en die dag toe, toe ek hom ontmoet, toe is ek nie meer ongesluit die diamant, toe is ek een stuk tjakel gewees, en daar waar baie mense hulle rug op my gedraai het, en my weggegooi het, het hy nie, hy het vir my kans gegeen, en hy het by kom aanraak, en my hele leven verander, en toe besef ek, toe kom ek door die besef, maar my goeie vader, hier is een werkelijkheid, hy lewe, hy is miskien nie in vlees, so Steve Hofmeier daar, en loop voor, en dag en nacht is daar, een toverstafie wat allemaal genees en gezond mag, maar hy is een geest, hy is in en om ons, hy is daar vir ons, hy praat met ons, hy praat hier visioene, drome, 
Hij praat hier die natuur, hij is in en om ons hart, hij praat met zijn stem in ons geest en ons hart. En ons zien die wonderwerken wat hij doet. Dan begin je leven van er, dan begin je hele leven van er. Ik zal nooit vergeet niet. Ik heb op een stadium opgeëindigd bij Wolgers Hospitaal. Dit is deel van mijn opleidingsdag. En daar had de pastoor die oom wat vir my leer, die, die werk doen, die bevrijdingswerk gebel en gesê, weet wat, hy het vir een vrou gebid, daar so wat, wat, wat op haar einde is, wat amper die eeuwigheid met die, of die tijdelijke met die eeuwigheid verhoud, sy was baie siek, wat terwijl hy vir haar bid, dus daar ookie wat aan haar linkerkant, de jong sien wat aan, sy, aan haar linkerkant le, en toe hy begin bid, toe begin hierdie manniekie manifesteer, en um, hy het om opgeneem in die ICU, voor elliptische aanvallen. Maar op het einde van die dag was dit demonisch. Hij was demonisch bezet. Het was een manifestatie van Satan af. En dus hoe ons op het einde van die dag opgeëindig het in die hospitaal, sy ICU. En weet jullie wat? Ik zal het nooit in mijn leven vergeten. Toen hij ons het bij zijn bed gestaan. En toen hij zijn oer oopmaak. Toen begon die man manifesteer. En die dag het christenskap van mijn realiteit geworden. Want toen zie ik mijn vijand in zijn oer. Toen besef ik dat Satan niet is. Het trompie karakter in een storyboek is nie, dat hij werkelijk bestaan, en dat hij vernietigend is, dat hij partijkie hou, en baie van onze levens, en ons mense sit alles, ons sit partijkie hou, ons sit in stag neer, en ons verstaan hier die dinge nie, ons sit in koeksisters eet en koffie drink, en ons verstaan hier die dinge nie, my lieve broer en sister, familie, lid en vriend, vriendin, daar was tye in die bevrijding, in die ICU unit, wat ek op my knie gesak het, dat ik wil opbring, ek kon nie glo wat ik dier my oos sien nie, en vandaar af het my hele leven verander, en so moet baie van jylle sy levens ook verander, as een absoluut een groot verskil, om te weet van Jesus Christus, die mooie stoedikies te hoor in die kerk, en die stravaganza, jy weet wat ons kerk het in discos verander, is net stravaganza en shows en vertoonings en, party en kons, conferenties en concerten en kampen, dat is baie geld om te maken in die naam van Jesus Christus, baie kerke van God, van ons vaders huis, en rovers nes kom maak, baie van hulle bring Jesus Christus in naam en oneer, jylle verstaan nie met wat jylle dobbel nie, ek, ek wil vandag vir julle sê, weet julle wat, op die einde van die dag word God sy skape uitgegooi nie, en die, en die wolf is skeer hy skape in stikke, en terwyl die, die cash vloei, terwyl die geld ran, en jy jou salaris en jou bonus en jou, hoe kan ek sê, salarisse verdien, en jy kan aftree op 65, kan jy daar op die strand gaan sit en aftree, want had jy klaargewerk vir die heren, had jy genoeg geskep, genoeg zak geskep, Jullie verstaan niet wat jullie bezig is om te doen nie. En ons eeuwe half hartig die Heer aan bid en dien. Ons mens is so geestelik blind en doof. Ek wil het vir julle recht uit sê, allemaal wat vandag na my luister. Geestelik blind en doof. Die nege gaves van die gees is alweesag in baie van ons kerke. Baie mense kan God sy stem nie eers hoor nie. En dis ook wat vandag kan opstaan. Voor jou kan sit en vir jou sê, Jesaja 6, 8, Heere sê, wie kan ek stuur? Dan sê die Heere, Sê ek vir die Heere, stuur my, ek is nie bang om te praat nie, ek sal hulle in die oog kyk, en ek sal opstaan, ek sal die woord, die, die bybel, die praat waar doen. Ken jy werkelijk vir Jesus Christus? Kan jy daar waar jy vandag na my luister, en jou gees en jou hart met God praat? Kan jy om deel maak van die besuite wat jy maak? En ek wil vandag vir jou sê, as ons praat oor die geweld op ons plaase vir al, as ons kyk na die geweld op ons plaase, Ek kyk een documentaire, ek het dit hierdie week ontvang van een vrou, het ek die documentaire gekyk, van hoe hordes vrouwens en kleinkinders selfs twee jaar oud verkracht word, ver, verkracht word, soos dieren, vermoor word, geskiet word voor hulle geliefdes, ons sien al die vier diefstal, ons sien al die, die brande, ons sien al die droogtes, Ons sien nou die dag, sien ek een video van, van, van een drijweplaas waar het ook al is, waar die drijwe, die, die lood, ek, wat noem jy die stam, wat al die stamme van hoeveel rijen van die wingerde, van die drijwe oeste afgesnui is, platant 
afgesnij is, en sit en kyk ou na ding, ons sien al die opstande op die plaas, al die rasisme op ons plaas, maar jy weet, ek verstaan het, ek verstaan as ek na die dokumentaar kyk, en dit is nie dat ons, ons sensitief dier die, dat ons ons sensitief staan voor die dinge, maak of die goed nie bestaan nie, ons is nie stupid nie, ons lewe dag en nacht, maar ons luister na die Heere, ons gaan nie net soos een bus met brieke en hardloop en maak ons eie gevolgtrekkings, en hy sit een oog vir een oog, en een tand vir een tand, en ons gaan nou kwaad vir kwaad vir geld, en al die dinge nie, en so wat jylle tonnelwiesie het, jylle kyk alles in vlees, jylle kyk het nie in geest nie, dit is waar jylle groote probleme le, jylle moet eerder stil raak, en vir die Heere vrou, hoekom dit gebeur, Hoekom gebeur het? Gaan lees dier te noem jy maag en toon, en wanneer sien God te land, en wanneer vervloek God te land? Dan sien jy hoe sal het op die plaas gaan. My liewe vriend, vriendin, broer en sister, familielid, daar is die doel en die rede, hoekom al die type dinge gebeur? Ek luister na een vrou, wat dier drie mense verkracht is, dit moes het oor en uitkom, so dat sy kan aanbeweeg met haar lewe, Ek luister na aan die vrou, haar man is voor haar kinders doodgeskiet, en hulle praat daar, so denk jy, dit is Godse wil nie, is natuurlijk die Godse wil nie, amal hier buiten kan kry, vrye wil en kees, ek stem saan daarmee, maar ek wil vandag vir jou sê, die woord sê, in Psalms 121, die Heere sal jou beskerm, hy sal jou leven beskerm, die woord van God sê, hy sluimer nie in nie, hy slaap nie, oor die grondgebied van die rechtverige, sal die goddeloose nie sy voete sit nie, jy sal rustig slaap, misdaad sal jou nie tref nie, nou hoekom tref dit ons, hoekom gebeur dit met ons, ons mense moet vraag vraag, ons al vaar nie, alles al van self spreek, maar as een doel, as een rede van alles, en weet jy nou, hoekom kom ons nie met die antwoord uit nie, omdat ons tonnel wie sê het, en omdat ons swak, slechte, dwaase leier volg, wat jy weet waarvan hulle praat nie, nie een van julle vraag, weet jy het jou opinie, hierdie ouwe het sy opinie, allemaal het hulle opinies, maar niemand vraag, wat is Godse opinie nie, niemand vraag, hoe kom na die Heere dit toe nie, niemand vraag dit nie, wie wat ek is al so moe gepraat, so moog die woord verkondig, dag en nacht, soos het plaat te speel, en oor en oor die woord bring, maar het gaan nie in, en het gaan die kant uit, ons mense vraag nie, vraag nie, ons doen nie self onderzoek nie, ons gaan nie tekenboord doen nie, my liewe broer, sister, vriend en vriendin, familielid, ek kan vandag op my hand so vir julle voorbeelde geef van mense, wat plat tand vir God uittart, hier waar ek met julle praat, Hier was nou met my hoe nou, hoeveel vermaan wat God my hulle vermaan, dan gaat hulle aan met hulle voorhuwelikse seks, hulle gaan aan met hulle sabbatdag onheiliging, hulle gaan aan met hulle skelmbezigheid, die geldwasserij wat hulle geld onder die tafel, en hulle ding God sien hulle nie raak nie, en die duivel sien hulle raak, en hy klaar hulle aan, maar hulle hou aan hulle, hulle dobbel met Godse genade, en hulle weet nie waarom op te hou nie, Morgen word hulle kele afgesnui, of hulle word verkracht, of hulle plaas brand af, of hulle plaas word weggevarm, dan bevraag teken hulle God, waar is God, waar is God, hoe kan God dit toe, maar jy bring dit oor jouself, jy doe dit aan jouself, dat is een doel, dat is een rede van alles, my liewe broer, sister, ja, maar ek is so emotioneel, maar hou raak keel vol, as mense nie wil hoor nie, die Heere praat, mense vraag vir antwoorde, mense vraag, Heere, kom help ons, die Heere wil help, maar ons wil nie luister nie, ons wil nie kyk nie, ons wil nie bekeer nie, ons wil in sones vol hart en sones lewe, en Satan hou partijkie onder ons, hy hou partijkie, hy hou partijkie, hy geniet homself, Ek praat hier net van my wit bevolking, my wit landsgenoot, en ek praat van wit, bruin en zwart, kyk hoe gaan dit in die kaapse vlakte is. As jy televisie aansit, dan hoor jy hoe sy kind verkrag, en een katter neergegooi, wanneer gaan ons mense wakker word? Ons allemaal is christen, en ons sit in kerk speel, en koffie drink, en koeksusters eet, ons kom nie by die job uit nie, en ek wil vanaf is ek vol uit pijn, hy seer, en Godse hand wat uitgereik is, maar ons klap het weg, wat ons wil God speel, ons wil die meneer wees, ons wil hoor die ons straffe vir geld, want het gaan oor me, myself en I, en hulle is slecht, ons is goed, hulle is mooi, of ons is mooi, hulle is fysiek, 
Ons is rijk, hulle is arm. En ons is die victims. Je weet my lieve broer, sister, gaan kyk bykie na apartheid. Hoe het ons die mense behandel? Onder die vaandel van Christus kap is hulle vertrap, verdruk. Ek wil opens sê verwoes en doodgemaak. Dat is het doel, dat is het rede. Baie van ons voorgesagd het betrokken geraak by vrymesterarij en broederboners hier, Raam Tywels en weet jy wat, ons het goud en diamante ons en geld en ons, en ons landvlag en ons taal en ons grond en ons eiendom en ons besitting het ons ons God gemaakt. Ons het God verloon. Ons het mense gaan doodskiet op die grens oorlog. Ons! Ons mense! Weet jy wat? Wie het vir die toestemming gee om dit te doen? Definitief nie God nie. Definitief nie. Ek kan, ek kan dit net nie vir julle verduidelik hoe kom sê ek so. Ons luister na mense, na swak leiers, swak leiers, dwaase leiers, en as hy vir jy sê spring in die vier, dan spring in die vier. En as jou bybel daar binnen die kas, vol stof, en ons gehoorzaam nie die woord nie. Hoor dat ek vandag vir jy sê, weet jy wat, Baie van ons bring al hierdie nonsens oor ons self, en God gebruik sy kinders om te vermaan en te waarsvie, hoeveel, hoeveel geestelike leiders hy bekeer, draai weg van die zone af, ek kan hulle so op my vingers noem, platant hier waar ek vandag met julle praat, wat vandag door Godse genare uitart, hulle soek daarvoor, maar laat hy verkeer kan, as jy die grootste vark in die verhaal, Godsdienst dweper, weet jy waarvan hy praat nie, maar die verskil tussen jou en tussen my, voor ek praat, voor ek optree, maak ek my God en my kamer deel van my besluit, ek luister wat hy sê, wat die woord sê, my skaap is aan die herderse stem kan hoor, dit staan in die bybel om die boek vol te maak, dit is daar vir die doel en die rede, hoe gaan jy weet wat die kant om te loop, as God nie met jou kan praat, jy loop jou moet ek noor, dan wil God jou eindelijk oor sê, weet jy wat, as jy hier sit, en dit is hoe Jesus Christus vir jou is een baksteen, wat ek vandag vir jou sê, los alles waarmee jy bezig is, gaan soek allereerst die koninkrijk van God, gaan vast, gaan bid, gaan beleid sones, gaan vir bevrijding, kry jou leven reg, gaan soek die Heere op, en die dag wanneer die trompet blaas, wil nie voor Jesus Christus staan, en hakkel nie, jy wil weet, waarheen jy gaan, verstaan jy, nooit in jou leven wil jy nie die jimmel instap, en stap, kom wees op die manier hoe jy geleverd of hoe jy jou werk vir die Heere gedoen het nie. Weet jy wat vir my hart seer? Weet jy wat is vir my verskrikkelijk hart seer? Dan kyk ek na die dokumentaar en ek sien hoe vrouwen wat sy mans doodgeskiet is en vernieders voor kinders doodgemaak is, hoe hulle nog steeds vast hou in geloof en in hulle harte probeer hulle neer, maar waar was God? Hoe kom het hy dit toegelaat? Waar is hy? Hy sê dan hy sal ons beskerm. Wat hulle sit in hulle geest, hulle het hulle siele strijd. Hulle het hulle siele strijd, hulle het geloof in die Heere, maar hulle het soveel, daar soveel emoties wat dier hulle harte werk. Maar jy kan achterkom hulle, hulle kan nie met die Heere self praat, hulle kan dit die stafel bevestig nie. Jy het my liewe broer, sister, slechte goed gebeur soms met goeie mense, ons het gesien met Jesus Christus, hy is gekruisig, Hoekom, omdat hy die waarheid gepraat het, dier wie, dier sy eie mense, het hy verdien om te sterf nie, hy het om kom vermoor, sy eie mense, slechte goed gebeur soms met goeie mense, maar jy moet weet waar het vandaan kom, jy moet het met God kan staaf en bevestig, jyre, dit wat hierdie persoon oorkom het, is het beproeving sy verdrukking, is daar geestelike deur in sy leven hoop, of is dit die pad wat hy as offer kind van God, wei aan die jyre, wat hy offer vir God is, soos Jesus Christus, jy moet met die jyre kan praat, jy moet kan hoor waar hy die dinge vandaan kom, Anders dan raak het dit die volgende generatie sy probleem. As die probleem natuurlijk in die bloedlijne is. Maar jy weet, ek luister na ander man, daar so in die vrystaat, ek wil nou nie sê wat dit doof nie, maar hy praat, maar ek sien nie die man met op sy tong byt. Want hy het al hoeveel keer by sy huis ingebreek. Hy het al hoeveel keer alles gesteel wat hy nodig het om sy werk te doen. En elke keer sê hulle, bel die politie, bel die politie, ga vraag die politie vir hoop, maak saak hoop, vertrouw nie die politie. Maar die politie het deel van die syndikate geword, onbevoegde mense wat al leen slaap, hulle kare kan hier behoorlijk start en rein nie. Want terwijl hy sy pui krij, is hy op sy gelukkigste. En weet jy wat, dan hoor jy, jy miskielik is die dokke die weg, en as die dokke daar weg, maak jy saak hoef het die kind is wat vermoor of, doodgerei is, of 
inbraak bij een huis of een vrouw wat verkracht is of iemand het aan je vermoor, hou je net, woep, dat is die dokkerts weg. Want money talks, versta je ons het corrupte mense wolf en skaap kleren binnen ons politiestatie. Maar dan sien hy hierdie man en hy bijt op sy tong, want hy, hy is op een punt waar baie van ons mense is. Op een punt wat allemaal recht aan eie hande wil neem. En ek wil vandag vir jy sê, weet jy wat die Heere sien ons? Ons is jy te mal machteloos. Ons hande is afgekap. En het is een oog vir een oog en een tand vir een tand en omdat hulle mag in die hand het, nee, is ons uitgelever vir die dood. En ek wil vandag vir jy sê, ek wil jy bemoedig, moet nie recht in eie hande neem nie. Staan terug, die oordeelstraf en vergelding kom hier toe. Die Heere gaan intree en optree, my, my liewe broer, sister, vriend en vriendin, familielid. Die Heere gaan intree, hoor wat ek vandag, hy sien alles raak, nooit ooit, kan een van hulle omdraai, van die ANC of van die swaar bevolk of bruin bevolk al omdraai en sê, ons het nie geleed het in een kans gehaard nie, want hulle het het gehaard, hulle het het ontvang, al die S kom, trans het, al die plek het hulle ontvang, in goeie werkende toestande, financieel was hulle sterk gewees, hoeveel swembarrens, hoeveel paai, hoeveel dorp het hulle krijg, wat een fantastische toestand is, kyk hoe lyk ons land, hoekom, maar wat God nie is, is Satan baas, Het democratische stelsel waar hulle die jimmelse God gelijk wil stel met aardse goede, jy sal vir God in jou hele leven nie so dien nie. Klaar, jy is geboekt vir die absolute val. En wie wat alles val uit mekaar het, omdat hulle self verreid in koste van miljoene mense wat in blikhokke sit, wat van hand nie weet of hy koos en kleere het nie. Maar wie wat die Heere sien alles raak, en hy is een rechtvaardig God, een rechtvaardige rechter, en hy weet van elke druppel bloed wat van die grond afgeroep word, Hy weet van elke vrou en kind wat vir molesteer en verkrak is, is al onbehandel word. Hy weet van elke vorm van afgodsdienst en valse geloof. Hoor wat ek vandag vir jy sê, hy weet alles. Hy weet van elke dokkit wat gebruik word om verweider te word, om weg te raak. Hy, hy, op die einde van die dag, elke wat so skelm en korup is, is verantwoordelik vir hulle eie val. En die dag wanneer dit met jou gebeur, die dag wanneer met jou vrou en jou kinders gebeur, dan moet jy nie vraag, vraag nie, betek jy bring jy al die nonsens oor jouself, en dis duidelik, jy weet, my liewe broer, sister, die satan wil hee, met al die dinge wat gebeur, ek sien hy man, hy moet op sy tong bijt, want jy kan sien, hy het genoeg gehaard, hy het om genoeg, genoeg ingebreek, en hy maak het wat hy wil, en weet jy wat nie, jy wat een westgehoorzame burger is, wat, wat, wat jou belastings betaal, probeer een ordentike lewe, gerechtigheid en rechtvaardigheid, mense respecteer, net een ordentike lewe, dis ons wat op die einde van die dag, die die prijs betaal, <coughs> en dis as of Satan partijkje, maar hoor wat ek vandag vir julle sê, moet nie recht in eie hande neem nie, dis precies wat Satan wil hee, wat hy drijf mense op die punt, wat jy nie meer so kan aangaan nie, wat jy begin recht in eie hande neem, en ek sê vandag vir julle, die dag van julle dit doen, Jy kan nie oor jou regeringse kop gaan nie. Dis precies wat Satan wil hee, al het ons hulle nie ingestem nie. God het hulle nie gekies nie, maar dis toegestaan en toegelaat. En jy kan maar Romeine 13 vers 1, 2 en vers 7 gaan lees. Jy moet die regering respecteer, jy mag nie die gesaf wat boe jou gestel is, met min achte maan nou nie. Maar ek wil vandag vir jou sê, in plaas van videos maak, en alles vervloek en slag sê, en hulle onbehoop en grap van hulle maak, en hulle slag sê en vervloek, wil ek vandag rarig, vir jou vraag, ek wil rarige beroep op jou doen, om te gaan bid vir hulle, hoekom? Omdat die bybel sê, oorwin nie kwaad met die goeie, omdat die bybel sê, jy moet jou vijande lief wees soos jou self, seen die wat jou vervloek, bid vir die wat jou vervolg, moet nie aan die ander mens doen, wat jy nie aan jou self gedoen wil heen nie, maar koord, hulle doen het aan ons, ja, die oordeel straf en vergaan, en sê hulle nie, hulle is een geestelike gevangeniskap, De satan wat dier hulle manifesteer, onthou die duivel, kan jou geestelik aanval, maar hy kan jou ook vleeslik dier mense aanval, en dis wat hier gebeur, hy het sy voelers oorals in, hierdie land is heel te mal goddeloos en korrup, is soos een wolk van duisterde wat oor Suid-Afrika hang, en die satan wil ons allemaal uitlok, dat ons recht in eie hande vat, en ek sê vandag vir julle, moet dit nie doen nie, as jy vandag een kind van God is, al kan jy nie Godse stem hoor, wil ek vandag vir jy sê, maak jou bybel oop, Luister wat die Heere vir jou sê, jy kan die recht in eie hande neem, jy sal nie een soke voorbeeld sien, van dat Jesus opgevaard, jy moet toe een bekeerling, 
wat een wapen gaan koop en sal, om onszelf te verdedig, een bekeerling wat gaan oorlog voer het en mense doodskiet, die sal het in die bybel kry nie, dat is nie een voorbeeld afvan nie, dit is ook wat vanaf jy sê, die satan lok ons mense uit, hy wil hee, ons moet recht aan eie handen vat, ons moet die pot moet oorkoop, wat wil sê, weet jy wat, jy is so onbevoeg, jy is deel van die syndikaat, en jy is deel van die probleem, dis jy wat die vee steel in die aand, dis jy wat inbreek en steel en moor, met jy eie geweer en skiet jy ons dood, jy kom en jy verkracht, jy gee inlichting dier, en jy voel absoluut niks vir die bloed wat vloei, en vir families wat uit, my, uit mekaar het gerik word, en plaas wat tot die val kom, Weet jy wat voedselsekerheid, daar is een doel in die rede, gaan kyk hoeveel boere is nie meer daar nie, hoeveel is vermoor, hoeveel mens het, het van die plaas af gegaan. Die dag is jy honger lei, moet jy nie vraag vraag nie, ons is bezig om met, met gif te speel, my lieve broer, sister, met groot, groot gif. Hoor het ek vandag veel sê, maar ons los het vir die Heer, hy is God, hy is in beheer. Ek wil vandag veel sê, ons sien die probleem in ons land raar, baie mense dink ons is stupid, ons is godsdienst, die wippers, ons weet nie wat in die land aangaan nie. Het ek vanaf jy sê, ek weet hoe lyk ons hospitale, ek weet hoe lyk ons kerke, ek weet hoe lyk ons skole, ons universiteit, ek weet hoe lyk ons parlement, ek sien die politieke klimaat, ek sien hoe ander aan een hard wraak, onvergevensgesintheid, uit baie politieke leiders in monde uitgespoeg word. Maar weet jy wat ek wil vanaf jy sê, per ty keer een boom word aan sy vruchte gekeer, moet jy kyk wat in die persoon sy hart aangaan. En ons weet, God haat hoogmoedigheid, en ons weet enige hoogmoedig is, en val is klaar, en plek, is dit een kwestie van tyd, val gaan hy val, allemaal wat so, liefdeloos aan, nou nie kan vergewe nie, wat kwaad vir kwaad wil vergeld, ons sien al die verkrachtings, al die moore, al die wetteloosheid, sien ons raak, al die ongerechtigheid, ons sien hoe lyk ons hoofe, wat erkende misdadigers hier buiten rondloop, is absoluut skokkend, ek wil vandaf hier sê, ons sien al die rasisme raak, Ons sien hoe die geskiedenis verdraai word. Ons sien hoe mense misleie en verlei word. So Rikkie terug het allemaal getooi twee in die hele wereld vol, dat nou Jacob Zuma was vol. En vandag is allemaal, is hy allemaal sy beste vriend. Hulle wil vir André de Reiter vier van Eskom sy, sy bestuur af. En dis alles het, allemaal wil nou net hom met stokke en klippe slaan. Dit vat alles die aandag weg van ons oud-president Jacob Zuma en sy kronies, wat hierdie hele land in die grond en besteel en bestuur het, maar vir baie mense is hy vandag een heer hou, hulle veraf God om, net soos hulle vir Julius Malema veraf God met sy rooi berei, die sien van die grond, en hulle sal in hulle lewe op die aarde manier leer, Jeremia 17 ver 5, daar is een vloek op elke wat sy vertrouwe, mense stel nie in God nie, God het altyd die laaste sê, en die boe word as sy vruchte geken, al hy haat en vraag kwaad vir kwaad vir geld, ons sien hulle groot planne, ons sien hoe al hulle slingse, boose, perverse planne, goddeloose planne, wat in donker gange, achter geslote deur, achter hoog mire, al hulle same swerings, en al hulle goddeloose planne, sien die Heere alles raak, hulle dink hulle, die Heere sien hulle raak, die Heere sien alles raak, en hulle is bezig om opgeleind te word, vir een absolute groot val, ek groen nie hulle besef, en weet wat vir hulle wacht nie, maar jy weet, dit is waar ons, nou, met wijsheid moet praat en optree, en die Heere onvoorwaarde kan vertrouw, wat jy, jy kan nie dwaas op een dwaase manier beantwoord nie, want dan sal hy dink, jy is net soos hy, daar is een tyd vir praat, dan sal hy tyd vir stol bly, en ek wil vanaf vir jou sê, baie mense stel hulle geloof en vertrouw in mense, nie in God nie, en dis waar hulle probleme sit, want da, ons weet allemaal wie die vader van die leen is, en hoe hy manifesteer, en hoe hy hulle allemaal mislei en verlei, en hulle vat die story, en hulle hart loop het om, en allemaal glo die story, Die hele land het nou oorgeval en al die leens wat Julius Malema en Jacob Zuma en allemaal praat, hulle sit in hammer en ry op die rug van apartheid en kwaad vir kwaad vir geld en hulle allemaal het een beter plan, ons het die land kom steel, ons het die wereld kom steel, ons het die grond gesteel, ons het alles gesteel, terwyl hulle vergeet wie werkelijk in beheer is van hierdie land. God is in die beheer van hierdie land en as jy my, as jy ons teenwoordigheid in Suid-Afrika bevraag teken, doe jy dit nie net aan ons, jy doe dit aan die allerheilige, almachtige, alomteenwoordige God, die levende God wat ons hier geplaas het, wat ons hier gevestig het met die doel en die plan, en per ty keer vang slim sy baas, soos hulle sê, nee. So op die oude van die dag, 
Hou is die blind en doof nie, moet nie dink, ons sien nie al die ongerechtigheid in die hoofd en al die dinge raak nie, maar dis hoe een godeloose land lyk, waar God nie is, jy is satan baas, en ons sien hoe satan partijk jou, maar ons kyk het in geest, ons kyk het in vlees, ons het die tonnelvisie nie, ons kyk die dier vleeslike oe nie, en ons maak die Heere deel van elke besluit, en dis ook om ons moet praat, dis ook om ons vermaan, en partij sal oore, en partij sal hulle eie koppe volg, Dis ook om die boere mag lere opgeëindig het, waar hulle opgeëindig het, baie in die tronk, baie is daar in Botswana doodgeskiet, en vandag word die vrou sonder haar man groot, die kind word sonder haar man oud, en die kind word sonder haar pa groot. En die loof vandag vir jy sê, soms dink een mens, jy is in beheer, maar jy is nie in beheer nie. Slechte goed gebeur soms met goeie mense, en daar gee ek weer eens Jesus as voorbeeld, hy is gekruisig, hy is vermoor, hoekom, omdat hy waardig praat het, die dier wie, dier sy eie mense, Maar jy moet op die einde van die dag, moet jy met die Heere kan praat, as jy jyself een christen kind van God noem, moet jy met die Heere kan praat, verstaan jy, as jy jyself een christen noem, jy is op pad jimmel toe, dan moet jy met die Heere kan praat, want die woord sê nie allemaal wat vir my sê, Heere, Heere sal die koninkrijk van God ingaan, maar net hy wat die wil doen van my vader wat in die jimmel is, alright, baie belangrijk, my skaper sal die herderse stem kan hoor, en dis ook om, ja, slechte goed gebeur soms met goeie mense, maar per ty keer gebeur slechte goed met mens, omdat daar geestelike dere van sondes in hulle leven oop is, of het dier hulself of hulle bloedlijne kom, en dit is wat jy moet vir die Heere vraag, jy moet met die Heilige Geest kan praat, so dat jy weet, hoekom kom hier die sekere situasie op een persoonse pad, wat een vrou verkracht is, of wat een man doodgeskiet word, of wat die politiek, wat die regering kom, wat hulle plaas al wil wegvat, ons sien hoe word ons verdruk, ons sien hoe word ons besteel, ons sien hoe word ons gehaat, hoe word ons uitgetart, baie van ons soek ons vertrouwe in die hoofde, al dag en nacht harke post met alles hoofde toe, is bezig om die tyd te mors, met alle respect, maar nou ja, kom ons gaan verder aan, vat verantwoordelikheid, vir jou slechte optredes, in jou daar in jou leven, dit is tyd om te bekeer, dit is tyd om terug te draai, na die Heere toe, dit is tyd om nie net zone beleid te doen, maar bevrijding te kan ontvang, so dat ons die geestelike rechte, weet julle hoeveel geestelike rechte, Satan oor ons land, en oor ons mense het, Ek praat nie net van die wit bevolking, ek praat van die bruin bevolking, die zwart bevolking ook, al die groepe, weet jy nou hoeveel geestelike rechte satan oor ons mense, en oor ons land het, omdat ons mense lewe of die bybel nie bestaan nie, ons lewe of God nie bestaan nie, ons gehoorzaam nie, ons bybels nie, en ons compromise en swaai en draai die bybel om by ons behoeftes in te pas, ek wil vandag vir jou sê, vat verantwoordelikheid, vir jou slechte optredes en daar in jou lewe, Jy weet my liewe broer, sister, as jy mense seer gemaakt het, as jy verantwoordelik is, dat jou kinders absoluut niks met jou te doen wil heen nie, as jy die oorzaak is, omdat jy kind verkracht is, of jou dochter verkracht het, of jy het iemand doodgeslaan, of vermoor, of jy het iemand gevloek, en verneder, as jy die skuldige is, as jy die Heer wat veronderstel is, om om verskoning te gaan vraag, as soos een vrou wat verkracht is, jy weet wat die mense verwacht, Jy moet die onmenselike ding gaan doen, jy moet nou vir hom gaan hoor, vir hom verskoning vraag, vir alles wat hy aan jou gedoen het, of wat hy, of wat sy aan jou gedoen het. Is soos een vrou, wat verkracht is, nou verwacht die publiek, nou verwacht die mensdom van jou, sy moet nou na haar verkrachter toe gaan, en hom om verskoning vraag, omdat hy haar verkracht het, en hoopelik sal hy haar vergewe, Weet jy wat die persoon sy absoluut ding, sy is van haar sinne beroos, sy is van haar kop af, en hy sal al somme jou moeilijk weer eens verkracht, omdat hy sien sy geniet het, en sy kon vraag om verskoning daar oor. Versta jy, ons mense redeneer per tykje soos een klomp dwaase, en dit wat ek wil vanaf jou sê, of jy een man of een vrou is, of jy een seer of een dochter is, jy moet na jou leven kyk, jy moet na jou leven kyk, en jy moet self onderzoek doen, tekenbord of jy jou self vraag, hoe staan jou sake met die Heere Jesus Christus? En as jy mense besteel het, as jy die rede is, hoekom sy bezigheid tot te val gekom het, as jy jou vernoot ingedoen het, as jy op ander mense getrap het om boe uit te kom, as jy iemand, as jy een vrou of een jong meisie kind of een klein dochterkie verkracht het, as jy iemand vermoor het, al is het onder wit, bruin en zwart, wat jy mense gaan doodskiet het, as jy abortie gedoen het, as jy bezig geraak het met afgoeddienstes en vrymesserij en broederboners en wat roundtables en satanisme en die oproep van voorvader rituele, moet jy verantwoordelikheid kan vat. As jy betrokken geraak het by ander geloof, moet jy verantwoordelikheid kan vat. 
En jij moet om verskoning gaan vragen. Als jij echt breek gepleeg het, als jy rond gehoor het, is het jou plig om om verskoning te gaan vragen. En die Bijbel is ons richtlijn en kompas, hoeveel keer moet ons mekaar kan vergeven, Zelf 70 mal 7 moet ons mekaar kan vergeven. En die woord sê, as jy probleem het met jou broer, met jou sister, met jou medemens, jou naaste, is Matthies 18 vers 15 en 17 jou richting wijzer. Ga nou om te praat met hom, as hy nie wil hoor nie, vat twee of drie getuie saam, as hy nog steeds nie wil hoor nie, vat om naar die gemeente toe, as hy nog steeds nie wil hoor nie, behandel hom as een heider, as een tolle naam, en hy wil hy nie luister nie. Die richtlijn en die woord is daar. Maar jij kan niet verwag, jij wat de vrouw verkracht het, dat sy jou moet kom verskoning vraag, omdat jij haar verkracht het nie, dat is absoluut belachelijk. Dat is absoluut belachelijk om so te dink. En dis ook om ons moet na ons self kyk, baie van julle wat vandaag aan my luister het, mense gaan doodskiet in die grensoorlog. Weet vir julle gesê om dit te gaan doen? <laughs> Definitief nie God nie, Definitief nie Jesus Christus nie. Ons, fantastische leiders het het vir ons gesê, hoekom? Die hulle is die communiste, ons is wit, hulle is zwart, ons is goed, hulle is slecht, ons is vir die hemel, hulle is vir die duivel, of vir die hel, jy weet nie waarvan jy praat, ek sê vir jou recht, jy is met die halve waarheid in jou leven bedien, want as jy jou bybel recht verstaan, gaan lees, sit hier die voice uit af, en gaan lees jy die feest hier 6-12, daar sê die woord hart en duidelijk vir jou, dat jou, dat jou vijand is nie teen vlees en bloed nie, wat in elke bose mag nie lig, die probleem is nie die skeppingswerk van God nie, maar die bose wat van binnen af uit om uit manifesteer, dis ook om jy een siel gees en een vlees het, ek een siel gees en een vlees het, en dis ook om swaar, wit, bruin, pink, pers, ook een siel gees en een vlees het, een boom word as hy vruchtig geken, en so weet jy met wie jy werk, werk jy met Jesus, of werk jy met Satan, of werk jy met al twee, kyk wat, wat binnen om aangaan, met binnen haar aangaan, 2 Korintiërs 10, 3 tot 5, Ons lewe wel in vleeslike lichaam, maar jy het een vleeslike lichaam, een aardse lichaam, ek het ook een vleeslike lichaam, maar die woord sê ons beklein nie met aardse wapen, sê ons wapen is die wapen van licht, wat vestings kan aftrek en vernietig. So jou wapen van aanval en verdediging is nie bome en messe en gewere en kanone en veiligheidshekke en 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 die wering en, 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 en elektrische drade en bome en, dis nie jou oorlog, dis nie jou wapens nie, jou wapens is in gees, nie in vlees nie, wapens van licht, en dis ook om jylle, en weet jy wat partij huise lyk so strong kom, dat jylle, jylle God so klein maak, vir jylle is Jesus Christus dit, dis, dis hoe hy lyk, dis hoe Jesus Christus, hy is so piek klein, Jullie dien die God volgens woord, nie miskien met die hart nie, maar met die mond sê jylle, jylle dien die God, wat in 6 daai hierdie hele wereld gemaakt, die sê en alles daar aan die land, en alles op die hemel, alles daar boe, hy het alles geskapen in 6 daai, die 7e dag het hy geris, maar weet jy wat, jou huiselik soos een tronk, omdat jy van, van, van Jesus Christus so piek klein maak, weet jy hoe massief, weet jy hoe massief groot is ons God, jylle verstaan het nie, En weet jy wat, ons luister ons oor, ons het mense gaan doodskiet in die grensoorlog, baie, baie van ons voorgeslacht het mense gaan doodskiet in die anglo boere oorloog. En weet jy wat, wat God die is, die is satan baas, die Heer het die daai opdrachte gegeen, en dis ook om ons in die gemors het wat ons sit, baie van ons het van diamanten, goud en silver en geld en al ons huis en ons besittings afgoede gemaakt, dis ook om ons sit, waar ons sit, en dis ook om dit jou plig is, wat vandag na my luister, of jy man vrou is, of jy kind is, dis jou plig, om jou leven te onderzoek, tekenbord toe gaan, en terug te draai na die Heere toe, en sonde beleidings gaan doen, en bevry en ontvang, so dat jy, siel en gees en vlees, gereinig en gesuiver kan word, dier die kracht van die Heilige Geest, dier die bloed van die lam, en dier die geloof in Jesus Christus, jy weet my liewe broer en sister, jy moet geestelik en vleeslik na een mens kan kyk, Tren het op as die Heilige Geest vir jou opdracht gee. En ek sê dit met baie respect, of het Steve Hofmeier is, en of het jou pa, jou broer, jou sister, jou ma, jou ouma is, jou neef, jou oom. Jy moet die persoon vleeslik kan kyk, en dan moet jy omgeeslik kan kyk, en die boom word aan sy vruchtig geken. En jy tren het op, as die persoon jou geliefde, of wat ook al, in godeloosheid lewe, hy is een moedenaar, is een verkrachter, of hy lewe, hy is een atheist, hy groen nie nie, hy is hy onheilig, hy is sabbatdag, en hy doen al die goeders, dan weet jy moos met wie jy werk, kyk in gees, 
Na weet jy mos, is Satan daar, is Jesus daar, of is al twee daar? En dan moet jy dit goed en recht kan optreden. Dit is waar die stem van die Heilige Geest inkom. Want wie jy waar baie mense, lees soos krokodille in die water. Dit is hoe hulle is, hulle is boos, hulle is goddeloos. Hulle het miskien die uiterlijke skyn van godsdienst, maar die kracht van God ken hulle nie. Hulle lyk soos wit gepleisterde grafte, maar daar diep binne, daar leid die doodsbeene. Dit is waar die onrein geeste manifesteer. En die type mense, le om die dam, soos krokodille, om die dam, le hulle in die water, en hulle wacht vir kiepie soos jy, wat op reg is, wat, wat die Heere lief het, wat die voorbeeld stel, wat die licht vir die wereld is, wat uit is om jou leven te leven in heiligheid en gerechtigheid, die type mense wacht vir jou om te nabij in die water te kom, dat hulle jou kan intrek in die water, en jou te kan verskeer, en uit mekaar uit te kan ruk, dat is baie van hulle hier buiten, baie, 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 gevraag vir Johan Heins, hoe lyk dit as jy te nabij in die water kom, gaan kyk wat dit met hom gebeur, hy is voor sy vrou en sy klein kinders, soos een hond doodgeskiet, dier ander mense, wat hulle self die recht toe eien, om God te speel, en ek sê altyd, as hy dan, as jy dan recht is, en hy is verkeerd, dan moet jy moos die vruchte kan dra, van iemand wat die heilige gees in sy hart het, goeie vruchte, liefde, vrede, geduld, respect, goedhartigheid, vertraagsamheid, betrouwbaarheid, sagmoedigheid, nederigheid, selfbeheersing, dit is die vruchte wat jy veronderstel is om te dra, as jy dan vir Johan Heins dood kan skiet, maar nee, 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 hy is moos die valse profeet, hy is die een wat verkeerd is, hy is die een wat nonsens praat, en op die einde van die dag, as hy kyk na sy vruchte, en hy kyk na jou vruchte, then I rest my case. Maar ja, hy het ook ten abe in die water gekom, en automatisch, miskien uit sy beerd uit gepraat en opgetree, en daarvoor is hy verskeer, en hy het mekaar uit geruk. Kom ons gaan aan. Ek wil vanaf vir julle sê, ken julle werkelijk vir Jesus Christus? Ken jy werkelijk vir Jesus Christus? Ken jy hom? Praat jy met hom, het jy verhouding met hom? Of snuif jy in die lucht rond? En gaan soos baie soos een godsdienstige ritjeel in die kerk, sê daar vir die eer, gooi jou collecte, koeksister koffie tyd, en ons gaan huis doen, en dan vat die eie ek weer oor, of luister jy na die Heere, hoe lyk jou leven, gaan onderzoek jou leven, gaan teken boord toe, gaan kyk, gaan kyk, reg en verkeerd, waar het jy in foute gelewe, ek wil vandag vir allemaal van julle sê, wat moord, wat bloed op julle hand het, of het gewone moord is, en of het oorlog is, of het abortie is, of het genade dood is, Jesus het die vrede gebring, luister na die volgende skrif, maak toe jou oor, luister wat ek vir jou sê, Zacharia 9, vers 19, luister mooi wat ek hier lees, Jebel Sion, jy Jerusalem, jou koning sal na jou toe kom, hy is rechtvaardig en hy is een oorwinnaar, hy is nederig en hy rui op een donkie, op die hings vol van een donkie, ek sal die strijd waas en Ephraim vernietig, die perde uit Jerusalem uitroei, die peil en die boog waarmee oorlog gemaakt word, sal gebreek word, die koning sal vrede vir die nazies afkondig, en hy sal regeer van see tot see, van uw vraad af, tot in die uithoeke van die aarde. Jesus het ons kom leer, wie grijp na die swaard, sal val dier die swaard, daar is een doel, daar is een rede, my liewe broer en sister, maar omdat baie van ons mense die komst van Jesus gemis het, om met die mond aan bid te dien en met die hart te verstaan, en sê, ons is nog onder die, die ou verbond, verstaan jy, wat ons Israel is, en die rest van die mens is alles nie jode, en hy is die mens, en ons vat nou maar recht in eie hande, en ons gaan skiet mense dood, ons gaan skiet God, sy skiepingswerke, skiet ons dood, God het die mens geskap as beeld van God, alles het verander toe Jesus Christus gekom het, Jesus het God sy koninkryk aarde toegebring, en van daar af is die genade daar, en weet jy wat van daar af, enige soon het vergeel, wat behalf is jy die eilig geestlaster, en dit wat ek wil vandag vir jou sê, jy weet wat ons mense so misleid en verleid, totaal en al blind en doof, en dit is ook om ons vandag die prijs betaal, wat ons betaal, wat ons het hulle die tyd verdruk, en soos een klomp honde behandel, moet jy na ander mens doen, wat jy nie jouself gedoen wil heen, en vandag kry ons dit, vandag word ons verdruk, en soos honde behandel, Ons het Afrikaans in hulle, in hulle keelgate afforseer, en vandag word Afrikaans gehaat, en op alle vlakke bebeel dit uit die samenleving uitverweider. Ons het hulle vertrap, ons het hulle verdruk, 
Ons het van hulle vermoor, hulle soos honden katte behandel. Vandaag wordt ons vermoor, en soos honden katte behandel en verskeer. Je ziet mijn lieve broer en zuster, God is een rechtvaardige God. En die tjeer op die koek was, toen ons op die grens oorlog, nog daar gaan bloed skiet het. Ja, ze die mag in die hand, ons het die wapens gehaard, en ons was vernietig, en waar ons gevat het, was dit, <laughs> ja, ons het alles vernietig. Ons was die Heere, ons, ons was die meneer. En toen kom ons terug, wat ons hele levens uit mekaar uit geval het. En dat is die vraag wat ons moet begin vraag, ons dan alles zo so goed en recht gedoen het, soos baie mense hier buiten dit probeer inkleer, Hoe komt het God toegestaan en toegelaat wat gebeur? Je weet, ons allemaal wil vou, en weer een klerk met, met stokken slaan om een kruisig, en om vervloek en slechts en beskinner, selfs hier waar hy onder die klippe le, het niemand een goeie woord om vir hom te sê nie. En ek wil vandag vir sê, so waar vooral God in die hemel is, God en die man, en vir meneer Nelson Mandela, met hulle fout en al gebruik, om een land te verenig, en hulle idee, die idee was, so dat ons voor toe kyk en nie achter toe nie, en dat ons die verskille nie onder matte en vee nie, en dat ons die sake met mekaar oplof, en mekaar vergewe en voor toe kyk, maar hier is te veel mense hier buitenkant, wat in die verlede lewe, wat alles, wat, wat, wat groei op die negativiteit, van die omstandighede rondom hulle, dis hard seer, Dis hard sê, hoe hulle alles in vlees kyk, hulle kyk het nie in gees nie. En weet wat, as jy sterf, en jy die tydelike met die eeuwigheid verruil, dan wil jy eeuwenskielik gloe in God die Vader, Seen en Heilige Gees. Dan wil jy gloe in die Gees, dit waar wat jy die Heilige Gees ontvang het. Dan wil jy hemel toe gaan wat in Gees is. Dan wil jy gloe in die engele. Want terwyl jy geloop het op hierdie aarde, verskool kon gemaakt het, het jy eerder dit van die hand gewees, dit weggeklap en jou geweer gevat, en mense gaan doorskiet, net omdat hulle nie self te fel kleer as jy is nie, net omdat hulle nie self te taal as jy praat nie, jylle verstaan absoluut niks, ek wil vir jylle recht uit sê vandag, gaan op jou knie en vraag vir die Heere, hoe kom ons sit in die omstandig Heere wat ons sit, om die waarig sê, wacht die Heere vir ons om by mekaar te kom, en ons self te verontmoedig, en vir die Heere om verskoning te vraag, op die manier hoe ons lewe, die manier hoe ons ander mense behandel het, en die Heere te pleit en te vraag, dat hy die dood, die swaard oor ons huise sal wegneem, en dis hoe kom ons levens uit mekaar uitval, dis hoe kom ons achteruit beweeg, dis hoe kom alles uit mekaar uitval, maar waar God nie is, jy is satan baas, en ons sien het in hierdie land, ons, en as ons so goed gelewe het, hoe kon die Heere apart het tot te val gebring, want jy weet, baie keer is satan soos, hy is soos vlie in die boom, wat wacht vir een hond om te ontlas, en daar waar die hond ontlas is, hulle sy vlie op die ontlasting, en dis hoe Satan op ons was, toe ons mense verdruk het en vertrap het, toe ons hond en katte behandel het, en toe ons die tjeen op die koek, toe ons na swak, slechte leiers, dwaase leiers geluister het, wat vir ons sê, spring in die vier, dit spring allemaal in die vier, toe ons sê, gaan skiet mense dood, hou die communiste uit, uit ons land uit, gaan vecht daar op die grens, vir wat, vir wat, wie het vir julle gesê, gaan skiet mense dood, definitief vir die Heere nie, definitief vir Jesus Christus nie, ek kan julle nou al sê, as jy werkelijk Godse stem kan hoor, gaan staaf en bevestig, die Heere het die vir julle daai toestemming gegeen, en julle dit nie van God ontvang nie, so julle was misleid en verleid, dier swak, slechte, geestelike leiders, omdat julle, met die halwe waarheid bedien, is waar nie die probleme, binnen ons kerke, dit waar al die probleme nie, van die apartheidsjaar al af, dit waar die probleem is, binnen ons kerke, dit is hoe kom apartheid, die tyd goed gepraat is, en vandag word het slecht gepraat, vertaan jy, dit is hoe mense is, omdat hulle misleid word, dier me, myself en I, en dier Satan, wat ons kerke geinfiltreer het, en vir onverdraagsamheid, en liefdeloosheid, en toos, wat ons geloof, ons christenskap uit mekaar uitruk, en dit is hoe kom dit wat julle ervaren beleef, dit wat julle sien vandag, is geslachte op geslachte, generaties op generaties, sy brat, tante afvalligheid van die echt besuiver woord van God. So waar het vooral God in die jimmel is, het vat verantwoordelijkheid wat ek vandag praat. Ons mense sit in kerf speel, ons verstaan nie die dinge nie. En dis hoe kom ons nie weet, hoe kom ons verkracht en vermoor word, omdat ons soos blind is op die water hard loop, en ons weet nie wat ek kan toe om te gaan nie omdat ons nie luister nie, omdat ons nie rustig en stil raak, en luister wat die Heere sê nie, en God praat nie as sy profeet en sy kinder, maar ons wil nie luister nie, omdat ons praat wat jylle nie wil hoor nie, omdat jylle alles in vlees kyk, patriotis is, weet jy wat, alles onder die vaandel van christenskap, 
Ek kan per tykje net my kop skut. Jy weet my liewe broer en sister, die woord sê Romeine 3, Romeine 3 ver 23 en 24, sê die woord, luister baie mooi, Amal het gesondag, ek ook, voor ek tot bekering gekom het, Amal het gesondag, en het nie deel aan die heerlijkheid van God nie, maar hulle woord, sonder dat hulle dit verdien, op grond van sy genade vry gespreek, van weer die verlossing dier Jesus Christus, Nou dit is nog een ver wat die geestelike leier die kerke op trap en soos een bus sonne brieke begin hardloop en dit is alles deel van die genade leerstelling hoe hulle alles buig om by hulle leerstellings en leer te kan pas. Maar om genade te verstaan moet jy weet waar genade vandaan kom. Jy moet weet hoe genade werk. Kom ek geef jou voorbeeld. As jou pa op die grensoorlog was en mense doodgeskiet het, vermoor het, doodgeskiet en vermoor het, en hy kom terug, en hy kom tot bekering, en hy weet, en hy lees sy bybel, daar staan jy, mag jy moord pleeg jy, wie grijp maar die swaard sal, val dier die swaard, en die Heere raak sy geest sy hart aan, en hy begin geestelik dier Godse oor, na die hierdie situasie kyk, dan kom hy na die Heere toe, en hy sê, Heere, die bybel sê, enige zoon is vergeebaar, behalf as ek die heilige geestlaster, Heer, ek het mense doodgeskiet in die oorlog, miskien vijf, miskien twee, miskien tien, miskien honderd, miskien duisend, miskien tien duisend, ek is jammer, ek vraag jy vir ochend, om verskoning, jammer, ek het mense doodgemaak, of een vrou kom na die Heere toe, en sy sê, ek het my kind geaborteer, ek het gif gedrink, om hy baar wat hulle het afkom, of ek het tien jaar terug, het ek al borsie gehaard, en vandag vreed Satan my op, van binnenkant af, het Satan geestelike rechte, hy eet my op van binnen af, ek het my baba laat aborteer, of ek het mense doodgeskiet in die oorlog, en hy val voor Godse voet, en hy sê, Heer, ek is jammer, weet jy wat, leer die woord vir ons, enige soon vergeef my baba, as jy die heilige geestlaster, God vergewe jou vir hy sonde, maar sonde beleid is, as jy sonde beleid is ontvang, moet jy bevrijding ook ontvang, wat vir elke aksie en vlees is daar, een reaksie op jou siel en geest, sê jylle nou die skrif ook hier daarvoor, en dit waar bevrijding in kom, Jesus Christus het self de moene uit mense uitgedruif, en daar waar jy mense doodgemaak, of jou baba geaborteer het, het jy siel en geest het deur oopgemaak, vir een gevallen engel van Satan, wat alles geestelik is, om deel van jou leven te wees, dit is soos een vloek wat oor jou kop hang, en dit is rechte wat Satan opeis, om jou finaal uit te kan kry, verstaan my pin mooi, weet jy hoe baie moord is, is in ons bloedlijne, Weet jy hoeveel okkult is, en vrymeesla reis in ons bloedlijn, en hoererei, en bloedskande, en okkult is, as mense verstaan niks, absoluut niks, daar waar jy vir die Heere vraag, vergewe my, vergewe die Heere jou, maar die woord sê, ga dan uit, en zondag nie weer nie, dis dit, wat gebeur as jy weer gaan moord pleeg, en kom die demoon terug, sê die Bijbel, en hy bring 7 slechter saam met hom, op die einde van die dag, as jy slechter daaran toe, as aan die begin, so sal het gaan met die slechte mense van vandag, dit is alles geestrik, my liewe broer, sister, ons sal moet wakker word, ons slaap, ons mense verstaan hierdie goed, ons is geestrik blind en doof, en satan kapitaliseer, dit is hoe kom ons levens uit bekaar het geruk word, of het nou plaas en dorp en stede, waar het ook al is, kyk hoe word ons vermoor, hoekom, want daar is moordvloeke in ons bloedlijne, hoekom word ons verkracht, want daar is hoergeest in ons bloedlijne, bloedskan in ons bloedlijne, okkult is, afgodsdienste, wat ons kinders, ons families opgehoffer is, aan vrymesselaars, ek het nou die dag een vrou bedien in die kaap, hy het hele leven val uit mekaar uit, al, al twee, drie kind, die kinders, Weet jy wat, sy kom op die pad, ons doen bevrijding. Weet jy waar gaan haal ons die probleem uit? Nie haar pa nie, haar oupa was een vrymeselarij. Hy was een vrymeselarij, hy het haar hele bloedlijn opgeoffer aan Satan. Dier eet, belofte, opofferings. Ons mense verstaan absoluut niks, ek wil het vandag vir julle. Ons gaan kerke toe, eet die koeksister en koffie. Dit is vir ons genoeg! Dit is hoe ons die Heere wil dien! Jy kan nie sê wel vir jou baksteen in die tuin gaan al, gaan was om skoon, sit om in jou sitkamer. Hierdie baksteen praat ook hier met jou nie. Hy is dood, soos een klip. En vir baie mense is Jesus Christus hierdie klip, hierdie baksteen. Dit is absoluut lachwekkend. Ek was ook daar, ek weet hoe dit voel. 
Dis absoluut, dit is die lek om daar te wees nie, maar kom ons gaan aan. Um, ek het so rikkie terug in my leven, so paar jaar terug, het ek bevrijding gedoen, um, op een vrouw wat op mijn pad gekomen het, en uh, haar woord ook probleme, betek dat je sy takke, soos pornografie, dobbel, verslavings, um, ach wat is daar nog, verslavings, dwelms, maar dat is alles sy takke van een groot woord op probleem in jou leven, nou nie die meisje kind, die vrou wat op mijn pad gekomen, wat die Heere sê, dat kan bevrijding doen, het uh, de woord op probleme, was alles in haar bloedlijne geweest. En ik deel het met jullie zodat so jullie dit kan hoor wat ik nou sê, En ik vat volle verantwoordelijkheid voor wat ik sê, Aan haar maase kant, die, die vrouw wat op mijn pad gekomen het, die dominerende wortelprobleem aan haar maase kant was die moordvloek. Luister een mooi, een moordvloek. Wat die haar groot opa, Andries Hendrik Potgieter, Andries Hendrik Potgieter, gekomen het voor die moord en oorlog. Hoor jullie wat ik sê, moet ik het weer lezen, die dominerende wortelprobleem was die moordvloek wat dier al groot opa Andries Hendrik Potgieter gekom het, dier moord en oorlog. Aan die kant, toerderij en okkolte. Je ziet my lieve broer zuster, sy word in zone en gebore, kom ons kom nou daar so. Dit was die geestelike probleem in haar leven, die geestelike wortel probleem in haar leven. Sy is een, Zij is een van miljoene Zuid-Afrikaners, wat aan Satanse ketangs vastgevang is, dier die bloedlijne, onder wit, bruin en zwart. Mijn lieve broer en zuster, als je kijkt naar die zwart mensen, weet je hoe baie mense van hulle vastgevang in godsdienstige rituele, die oproep van voorvader geeste rituele, wat niks anders dan satanisme is nie, gaan kyk wat het waard Saul, vir Saul, hy het by die heks van Endor, het hy vir Samuel opgeroep, het is alles satanisme, wat het van hulle geword, wat het van hom geword het, op die einde van die dag, met zijn leven betaal, wat hij zijn leven verloor het in oorlog, wat hij doodgemaak is. En dan wil ek ook vanaf nie sê, 95% van al die mensen, van al mijn werk, wie ik al bedien het in my leven, sy probleme kom dier die bloedlijne, 95%. Als mensen verstaan het niet. hoe kom? Want het wordt niet voor ons geleerd niet. My lieve broer, sister, hulle kan my maar met stokke en klippe slaan, en hulle kan my wil offer, en hulle wil my kan kruisig, hulle kan maak wat hulle wil. En ek kan vandaf vir jou sê, kom ons vat Koert Jordaan totaal in die prentje uit, met al die kerk, onder wit, bruin en zwart, kyk hoe lyk ons land, kyk hoe lyk ons mense, kyk hoe val alles uit mekaar uit, kyk hoe lyk ons kinders, kyk hoe word ons verkracht en vermoor, vra, 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 sien die rooi lichte, en dis hoe kom ek volle verantwoordelijkheid, dis hoe kom ek hierdie video maak, wat ek staan op en wat ek glo en wat God my kom leer het. My lieve broer en sister, daar is geen rede in die bybel vir die Heer om ons soos honde te behandel, en ons uit te, uit te lever vir die dood en vir die vloeke van Satan om ons so te verwoes en te vernietig. Hy is gesit en, weet jy wat, ek kan nou vertaal het groot mens is, as het by kinders kom, wat klein dochterkie so verkracht is, en soos katte, so, soos honde in een gattering gegooi, luister jy, ons God is niet een monster nie, hy is nie een monster nie, hy is almachtige God, en ek kan vanaf vir jou sê, die Heere hou, die Heere veraskie, dit is een griewel in sy oor, maar hy is een rechtverig God, een rechtverige rechter, hy sal nie jou kant kies, net omdat jy sê, jy is een christen nie, hy het nie witbroekies, hy is nie aannemer van een persoon nie, en dit wat Satan doen, omdat hy geestelike rechte oor ons mense het, oor jou, oor ons land, oor ons mense, eis hy rechte op daar boon die troonkamer, en hy eis rechte op, en weet jy wat, die Heere, sal het toestaan en toelaat, al hoe kom ons nog halfstaande is tussen mekaar, omdat die Heere sy genade en barmhartigheid nog steeds oor ons is, ek kan vir jou sê, die Heere het meer as genoeg recht, om sy rug op ons te draai, hy het meer as genoeg recht, om ons van die aardbol af te vee, soos ons mense lewe, en soos ek sê, dit kom dier geslachte, geslachte generaties, die groter probleem, sien ons mense nie raak nie, omdat ons in vlees kyk, ons kyk in geest, omdat ons met God nie kan praat nie, en maak jy saak hoe jy ontplof nie, maak jy saak hoe jy my vervloek en my met klippe wil gooi nie, ga in jou kamer in, en gaan vraag jy vir die Heer, as jy werkelijk die stem van God kan hoor, of dit wat vandag uit my mond uitkom, of het van hom of kom jy af nie, en as jy iets anders te ontvang, is het een van twee dinge, 
of ek of jij kan niet die rechte stem luisteren, of ek en jy dien nie die God nie, <laughs> so makkelijk is dit, kom ons gaan aan, 2 Korintiërs 7 vers 1 sê die Heere, geliefd is, hierdie belofte is ook voor ons, laat ons ons dan reinig van alles wat lichaam en geest verontreinig, en ons in gehoorzaamheid aan God volkome aan hom toe wij. hoor jylle geestelik en vleeslik, alright, jou lichaam bestaan uit die siel, geest en vlees, jy moet geestelik en vleeslik gereinig word, dis wat die Bijbel sê, maar as mens is gefokus op vlees, nie in geest nie, as ons kyk na die bloedlijn, en luister mooi, Ek is die Heere jou God, Exodus 20 vers 2 tot 6, wat jou uit die Egypte land, uit die slave huis uitgeleid het, jy mag geen ander goede voor my aangesig heen nie, jy mag jy vir jou geen gesnede beeld, of enige gelijkenis maak, van wat boon die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is, en jy mag jou voor hulle nie neerbuig, en hulle nie dien nie, want ek, die Heere jou God, is een jaloerse God, wat die misdaad van die vader besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat, en ek bewys my barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het, en my geboeie onderhou, en my geboeie onderhou, en my geboeie onderhou, mense, kyk hoe, kyk hoe lewe ons op Godse sabbadag, kyk hoe lewe ons, ons het eerst my sabbadag nie, kyk hoe hoer ons rond, kyk hoe ons baie van ons oupas en ons papas en allemaal betrokken by voorvader geeg, by, 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 by vrymesselaars en broederboner, wat hulle hande vat, verstaan jy, hande vat, en wat hulle na mekaar kyk, bezigheid doen, want geld is hulle God, jy kan nie God, jy, jy kan nie God en mamon dien nie, die woord is hard en duidelik, maar ja, kom ons gaan, vir alles is daar een doel en een rede, Psalms 51, ek was al skuldig, toe ek gebore is, met zonde belaai, toe my moeder swanger geword het, Ons word in sondes ingebore, verstaan, dit is wat die Bijbel ons leer. Luister na hierdie fantastische skrif, Leviticus 26 vers 39 tot 42. Die van julle wat daarna nog oor is, jy sien ons gaan dier een absolute smeltgroef, ons sien hoe word ons vermoore, verkracht en besteel en verdruk, hoe word ons jyltemal uit die samenleving uitgeskuif en, 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 en behandel. Luister mooi, Die van jylle wat daarna nog oor is, Leviticus 26, 39 tot 42, Die van jylle wat daarna nog oor is, sal in die lande van jylle vijande wegkoin, onder die sel verweid, oor hulle, oor hulle sondes, oor hulle sonde. Verstaan, jy het in sonde gelewe, jy kom nie tot bekering, jy, sonde, jy doe nie sonde blij, jy doe nie bevrijding nie, verstaan jy, 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 jy koin weg, van die sel verweid oor jylle sondes, Hulle sal ook wegkoen onder die vroeging oor die sondes van hulle voorvaders. Hulle sal hulle sonde en die van hulle voorvaders teen my begaan het belei. Die tyd het gekom, luister mooi. Hulle sal hulle sonde en die wat hulle voorvaders teen my begaan het belei. Die tyd het gekom, ons moet het doen. Hulle sal herken dat hulle het my teengestaan het, omdat hulle ongehoorzaam geraak het, omdat hulle weggeleerd van die Heere, die Bijbel in die handkaas gebaar het. Hulle sal herken dat hulle my teengestaan het, dat ek hulle ook teengestaan het, en hulle na hulle vijande sy land toe gevat het, om te sien of hulle dan oor hulle ongehoorzaamheid berouw sal kry, en hulle skuld sal herken. Ons maak die leven vir ons self moeilik, ons sien die omstandig hier waar ons sit, maar plaas dat ons terugdraai, ons sondes erkenne, belei en bevrijding ontvang en ons levens rechtdraai vir die Heere, haar koop ons eder achter leiers en politieke partijen en die kone aan, en is ons bezig om ons mese skerp te maak en ons gewere te laai en een oog vir oog en een tand vir tand, bomme en granate by mekaar te maak vir oorlog, verstaan jy? Luister mooi, luister, luister, luister baie mooi, Ek het hulle ook teengestaan, uh, ek het hulle ook teengestaan het, en hulle na hulle vijande sy land toe gevat het, om te sien of hulle dan oor hulle ongehoorzaamheid berouw sal kry, en hulle skuld sal herken. Jy sien nie, de, 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 ons, de, 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 jy, moet, jy moet oor jou sondes berouw kan toon, en jy moet jou sondes kan, her, kan herken, jou skuld nie, moet jy kan herken. En dis hoe kom nie, ons sit in een sekere situasie, en amal wolf, uh, en wie de kerk sla met stokke en vervloek om en sê om sê, want hy is nou die grootste vark in die verhaal, 
Terwijl jij absoluut geestelijk blind en doof is, of melk drink in jou geloof en die vlees eet nie, omdat die patrioot is, omdat jy alles weer vleeslike oor kyk, Romeine 8, 5, die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, die wat geestelijk is, geestelike dinge, jy is absoluut geestelijk blind en doof, totaal en al. Wanneer hulle dit doen, besluit jy sel wat vandag na my luister, luister is al, wanneer hulle dit doen, sal ek die beloftes, wat ek aan Jacob, aan Isaac, en aan Abraham gegeet, weer van kracht maak, so wat moet gebeur, wat moet gebeur, ons moet terugdraai na die Heere toe, ons moet hom gaan opsoek, ons moet ons saak, en ons levens by die Heere gaan recht maak, dit is wat moet gebeur, op die oomlik, maar het gebeur nie, omdat ons ons oor aan stront uitgooi, ons, ons luister na stront, ons luister na gemors, ons luister na mens, ons luister nie na God, en ons volg ons eie hardkoppige koppe, wat so hard is as diamante, jylle is een weerbarstige volk, dis hoe die Heere jylle beskryf, wanneer hulle dit doen, sal ek die belofte wat ek aan Jacob, aan Isaac en aan Abraham gegeet, weer van kracht maak, Ek sal my beloftes oor die land weer van kracht maak. Jere, jy hoor wat ek vir hierdie mense sê vandag. Ek geef hulle die resep. Ek geef hulle die formule. Ek geef hulle die padkaart. Ek geef hulle die richting wat, moet, wat hulle moet stap. Dit wat hulle moet doen om die vloeke en die gewichte en die rechte wat Satan oor hulle levens het af te gooi. Om verloos en vry te kan kom zodat so jy wat die allerheilig is, kan opstaan en kom op, is wat aan jy behoort, hier is dus my gebed, ek pleit by jy, ek doen die werk al vir jare, dat die saad wat nou in hulle harte geval, dat jy die, dat jy die saad sal, kunstmis en water gooi, en hy lande sal in, hoes as die saad rijp is, dit is my gebed, dat jy die prop uit, hulle hoer uit sal ruk, die skille van hulle hoer af sal val, hulle hart ontvankelijk sal maak, dat jylle sal oortuig, dier die kracht van die heilige gees, om te bekeer, hulle sondes te erken, te belei, en daar vanaf distansieer, en hulle bekeering te bewys, met daarin wat by hulle bekeering pas, gaan dan uit, en sondag, nie weer nie, Jakobus 2, 14, 26, geloof, gaan gepaard met dade, en dade gaan gepaard met geloof, Gelaasheer 6, 7, 8, wie op die akker van sy sonige natuur saai, sal die dood en die verderf oes. Ons oes dit, ons maai wat ons gesaai het, vir hoeveel jaar in ons leven, ons maai dit, hier ons voel het, ons sien het, ons sal die dood en die verderf oes, ons sit in die verderf, ons sit soos Job op sak en as, ons levens val uit mekaar uit, ons meisie kinders, ons vrouwens word verkracht en soos honde mishandel, ons kinders, Ons mans word vermoor, geskiet, geslaan, vir in een woes, uitgetaard, vernieuw, gehaat, rest dan in die aksies, hou ons uit die samenleving eruit, wie op die akker van sy sonige natuur sy, sal die dood en die verderf oes, ons oes dit, ons sien dit, jyre, Ons sien het, maar wie op die akker van die geest saai, sal die genaar omvang, en die koninkryk van God oes. Ek bid vandag, Heere, dat hier die harte van die mense sal aanruk, ruk die mat onder hulle voet uit, ruk die fundamente van hulle hardkoppige koppe en harte, dat ons al ophou kyk en vlees, maar in geest sal kyk, en hulle hoop sal gaan soek, wat die bybel sê, Psalms 121, waar kom jou hoop vandaan? Ons hoop kom van Heere God, wat jimmel en aarde geskap het, wat die insluim en die, wat die slaap het, wat ons sal beskerm, wat ons leven sal beskerm, wat in die woord sê, oor die grondgebied van die referige, sal die godeloos in die sy voete sit nie, ons sal rust daar slaap, misdaad sal ons nie tref nie, dankie Heere, ek sal die Heerie, vir die beloftes, Psalms 3, hoop kom net van die Heer af. Ek kan my kop met die kene skit en skomte, ek wil heil as ek kyk hoe mense dom en doof en dwaas aangaan en praat, en wat hulle dag en nag hoofd toe hardkoop, omdat hulle geld in die hand het, en een oog vir een oog en een tand vir een tand. Absoluut dwaas en belachelik, 
omdat hulle vlees het vast, hulle genie die wereld, jyre, hulle geniet het, omdat hulle kinder van die wereld is, maar zondag dan, jyre, jyre, ons so bykie, dan drink ons koffie en eet koek, sister, dan gaan ons hemel toe, vergeef hulle my God, want hulle weet nie wat hulle doen nie, so bid ek ook vandag vir al ons geestelike leiders, jy weet wie staan in die kerke, wat hulle self opgeroep het, jy het hulle nie gestuur nie, jy het hulle nie geroep nie, en Satan gebruik hulle as vestings om al sy vuil werk te doen, en om ons geloof uit mekaar uit te rik en te verskeer, om dwaalheer te verkondig, en halwe waarheid te verkondig, en toos te saai, verdeeldheid en liefdeloosheid te saai onder medebroers en sisters, terwyl die woord sê in 1 Korintiërs 1 vers 10, ons moet eens gesind wees, daar moet nie verdeeldheid tussen ons wees nie, Heere almachte God, jy is een God van gerechtigheid en rechtvaardigheid, jy sit op die troonstoel en jy kies die kant nie, maar ek bid vandag dat jy sal jat sal oordeel, jy is mense wat hier buitenkant is, skape wat ronddaal, wat met die halwe waarheid bedien is, die leermeester wat jy eers vir ons stel ons om daar te wees, jy het hulle nooit opgeroep nie, en jyre hulle betaal die prijs, dis hulle wat verkracht word, dis hulle wat vermoor word, dis hulle wat besteel word, dis hulle wat verdrukt word, dis hulle wat sonder een pa moet groot word, dis hulle wat sonder een man moet oud word, Ek bid vandag al machtig God, terwyl baie van die geestelike leiders in die kerke sit, en skep, omdat die naam van Jesus Christus vir baie bezigheid geword het, daar is baie zak, daar is baie geld om te maak in die naam van die Heere Jesus Christus, terwyl hulle wegkyk, terwyl hulle omkyk, omdat hulle self hier verstaan, hoekom die skape rond hart loop, soos herders sonder skape nie, of skape sonder herders nie, en hoe hulle verskeer en verwoes, en uit mekaar het gerik word dier jakkels en wolf hier buiten, omdat hulle sit en slaap, en dit wat Satan doen, jy mag alles preek, zodat jy net nie die waarheid preek nie, jy moet hier oppervlakkig net die oore sit en streel, dis wat jy moet doen, as hoe waar het vanaf God in die hemel is, terwyl ek as en maal, terwyl my hart klop, terwyl my trane rol volgen, sal ek hier van hier die verkondig, jy sal jy sê, sal, wie kan ek stuur? Hier sê ek, jyre, stuur my, ek is nie bang om my hande en my voete vouw te maak, vir die koninkrijk van God nie, en ek sê nie syand, ek sê nie vir Satan, ek sê nie vijand vir wie en wat hy is, ek sê nie om, jyre, ek identificeer om, en die mens is blind en doof, geestelik blind en doof, en hulle kyk alles dier vleesike oe, ons is goed, hulle is sleg, ons is vir die jimmel, hulle is vir die hel, Ons is wit, hulle is zwart, hulle is bruin, ons ruik lekker, hulle stink. Goeie vader, vergeef hulle wat hulle weet nie, wat hulle doen nie. Ek pleit vandag by jy, dat hierdie gebed, hierdie leerstelling, die fondamente onder hulle, die mat onder hulle uit sal ruk, die fondamente sal skit, dat hulle nie weet wat hulle tref nie. En dat ons sal ophou lauw christene wees, kerk speel en koeksisters eet, en dat ons sal opstaan vir die oorlogveld, en die ware vijand gaan kyk en gaan sien vir wie en wat hy is, daar is een manier vader, jy hoor wat ek bid, wat ek vir hierdie mense sê vandaan, daar is een manier, hoe jy die rechte van Satan oor een land, oor een regering, oor een gesin, oor een familie, oor een persoon, oor een kind breek, een manier, en dis die sonde beleidnis en bevrijding, klaar, daar is geen ander manier nie, Ja, Heere, ek weet, jy doen nog steeds wonne werke. Ek weet, volgens Lukas 1, 37, niks is vir jy onmoedig nie. Maar Heere, dis hoe jy my kom leer het. En dit is die stappe wat ons moet volg. Alles skriftierlik, Jesus Christus het self de moene uit mense uitgedruif. Johannes die dooper het ons ook kom leer om sone beleidnis te kan doen. Markus 1, 4 en 5, het hulle sone beleid, toe sal hulle eers gedoop. Johannes die dooper het ons die vleeslike saai van die doop kom leer. Jesus Christus het ons die geestelike sy kom leer van die doop. Aan die een kant doen ons sonde blijens, aan die ander kant doen ons bevrijding. Sê hoe geestelike vlees, 2 Korintheer 7.1, ons moet geestelike vlees gereinig en gereinig en geheilig word. Heere, wees ons genadig. Wees ons genadig. Baie van die mense loop rond, sy skape, sonne herder. Heere, gebrek aan kennis en onkundig aan die volk ten groene. Dis wat ek sien onder die wit bevolking, ek wil amper sê onder my eie mense, maar ek is die deel van die boerevolk, ek is deel van die eendigheid van Christus, 
die breid van Jesus, die geestelike volk van God, waarvoor, waarvan 1 Korintiërs 12, 12 tot 31 spreek, een geestelike lichaam in die geestesrealem, mag jy hulle harte aanraak, mag hulle, mag hulle, die vers 3 vers 5 en 6 gaan lees, wat hulle sien dat die evangelie vir jode en die jode is, omdat hulle in hulle verbondenheid met Jesus Christus deel word van die volk van God, deel word van die een lichaam van Christus, en die geskenk en die beloftes ontvang waarvoor Jesus Christus gesterf het en opgestaan het, en dis ook om ek jy verheer, dis ook om ek eer, dis ook om my geloof in Jesus, wat ek weet, jy kan enige persoon, dis soos Paulus in die boekhandelinge, binnen sekondes, binnen sekondes verander tot voordeel van die koninkryk. Heere God, mag jy die woorde oor die mense sy harte spoel, mag jy hulle gedagtes wakker, ek wil amper sê wakker klap, mag hulle wakker word, mag hulle wakker word, Heere, mag hulle grijp na die hand, wat vir hulle oplossings kan bied, wat hulle verlossing vry kan word, kan maak, van die rechte wat Satan oor hulle leven sêt, ek bid het, en ek pleid het in Jesus Christus, al dankie Heere, dat hy altyd, altyd, altyd my gebede verhoor, en hy kom al die lof en eer toe, ons sien die rooie lichte raak, ons is hier in die slaapie, ons sien wat rondom ons gebeur, maar hierdie godsdienstige dweper, weet nie waarvan hy praat nie, ons is dom, ons is dwaas, ons is stom, ons weet nie waarvan ons praat, ons het, ons het die realiteit, die gevoel van die leven verloor, en ons het daar waar hulle die pot so ver mis sit, het ons gesê met soveel weisheid, en het ons geleer om te dink voor die praat, dink voor die optree, met weisheid te dink en te praat, en na die stem te luister, maar jy geef vir al die mense antwoorde, maar hulle wil nie luister nie, hulle kop is so hard soos een diamant, hulle is een weerbarstige volk, hulle wil nie luister nie, jyre, jy kan elke dag dit in hulle kop inslaan, inprent, hulle wil nie hoor nie, jyre, hulle is hulle eie grootste vijand, mag jy wil geskiet, jy wil, en jy perfecte wil alleen, nie koertse wil nie, nie satanse wil nie, nie hierdie mense se wil nie, nie satan se wil, of ander jylle, jimmel de gaam se wil, of die president is, die kabinet en regering se wil, of hierdie ander politieke leier, wat self dink, hulle is God hier buiten, of oorseese landsleiers, of hierdie geldmagnate, hierdie manne hier buiten, wat dink die land behoort aan hulle, al die geld, al die rijkdom, goud en diamante behoort aan hulle, hulle is God, alles behoort aan hulle, en omdat hulle geld het, ja, hier, ek sê altijd, die rijk mens is een arre, of een arre mens is een rijk mens een hond, en dis hoe hulle mens behandel, hulle dink jy is, jy weet nie waarvan jy praat nie, mag jy krachtig intree, mag die kracht, van die ander heilige God, die kracht van die Heere, Heere oor ons land spoel, mag jy krachtig intree, mag jy die bose macht van Satan oor die aardbol uitvee, want ek weet, Heere, al mag die God ees en beheer van alles, jy kan een opdracht gee, een opdracht, en ons sal van my sien af tot in die kaap, al Satanse rechte, geestelike rechte oor ons land en ons mense wortel en tak uitroei. Jy weet het, ek weet het en Satan weet het ook, vir jy is gehoorzaamheid belangriker as offers, en hy weet, hy kan maar hoe lach, hy kan maar hoe partijk jou, as jy die lijn trek, het hy groot probleem, en jyre, jy naam is op die spel, kom huis op wat aan jy behoort, hoekom moet die Satan ons uitlaag bespot, en van ons een grap maak, en vraag, waar is jylle God? hoekom moet ons bespot en uitlag, en ek bid vandag, ja jyre, ons sien hoe roer in die pot van geweld, haat en misdaad in die land, want hy soek doodbloed te vernietig, en dis wat hy soek, maar ek pleit vandag by jy, dat jy om nie die satisfactie sal gee nie, maar dat jy krachtig sal intree, sal optree, kom op huis wat in jy behoort, jyre moet nie mense met stokke en klippe slaan, wat ook nooit die echte syver woord ontvang het die, Jakobus 3 en sê nie woord, dat die allemaal van ons moet leer, meeste wil weet, wat ons gaan anders te beoordeel word, tree dan op, tree jy dan op, jyre, met die geestelike leier wat in kerke staan, wat die dier jy geroep is nie, wat dier satan misbruik word as vestings om al sy vuil waar te doen, want terwyl hulle sit in die kerk en wegkryp en geld maak, word die die skape van jy vermoor en geslag en verkrag en besteel en verdruk, en hulle hou vast aan geloof, wat hulle glo in Jesus Christus, maar hulle kan nie verstaan, wat om hulle aang gaan nie, hulle is hulle siel in strijd, want hulle geliefd is word vermoor, en soos honde dood gemaakt, hulle moet kyk na hulle vrouwens, en hulle kinder, wat dier, dier, dier goddeloos is, mishandel en verkracht word, 
absoluut een skande, hoe disrespectvol mense teenoor mekaar kan optree, en mishandel word, tree jy op, judge jy, jy oordeel, jy is jy rechtverdige God, die almachtige God, daar is niks, daar is niemand soos jy nie, tree jy vandag op, en mag jy perfecte wil oor my woorde geskiet, en Jesus Christus en naam, dankie jyre, dankie my vader, dat jy altyd, altyd my gebede verhoor, en jy kom al die loof en eer toe, ek prijs jy daarvoor, in Jesus Christus en naam, Amen. Dankie my liewe broer en sister, vir die voorrecht om vandag hierdie leerstelling na jylle toe te kon bring, mag die Heere, mag die Heere sy perfecte wil, in hierdie saakskie, dankie vir die voorrecht, dat die Heere in jou geest en jou hart werk, moet nie die boodskap afsit en weghaard op en maak of dit bestaan, vlaat het een skaf in die wind laat wegwaai en nie gaan doen self onderzoek, hoe staan jou sake met die Heere Jesus Christus, hou op dobbel met jou plek hemel toe, ons moet ons kant op bring, ons kan die vinger wees, na ander mense en na die Heere en na alles, en ons kyk nie na ons self nie, dit begin by ons self, gaan lees weer Leviticus 26 vers 39 tot 42, en kom ons doen wat die Heere vir ons sê om te doen, en ons vertrou op hom, ons herinner om aan al sy beloftes in die woord, ons staan op die woord van God, een belofte in sy woord, dat hy weer sal optree, dat hy weer vir ons die paai sal gelijk, dat hy ons sal kom verlos en vry maak, van Satanse partijke in die land in ons levens, ek is jammer as ek pikkie emotioneel soms geraak het, die dinge raak my net baie hard, dit is baie na by my hart, as ek sien hoe kinders so seer gemaakt word, en verwoes word, en in gatters gegooi word, hier is baie mense wat eers kan kinders kry nie, en kyk wat doen, godeloose satan, dier mense, met die kinders, kyk hoe word ons vrouwens, soos honde behandel, kruis op hulle rug dag en nacht, en hulle weet nie of hulle kan veet toe stap, en nie misbruik word, dier een of ander persoon in die dierentuin, wat homself hier recht toe eien, om een vrou te verkracht, wat is satisfaks, hy ook al daar dier kry, maar dit is hoe satan werk, hy misbruik mense as vestings, om al sy vuil werk te doen, en dit is ook om, Johannes 8,34, sê, as jy in sonde lewe, sê, jy sa van die sonde, Romeine 7,20, as jy sonde doen, wat jy nie wil doen, en as dit die sonde in jou, wat dit dier jou doen, satan wat jy misbruik as vestings, om sy vuil werk te doen, maar Johannes 8,36, sê die woord, eers as die seen jou vry gemaakt het, sal jy werkelijk vry wees, ek weet waarvan ek praat, en dis waar ons allemaal moet opeindig, ons sal moet met baie, baie groot kracht die Heere gaan opsoek, en begin gefokus kom, en om in hoop gaan soek in die Heere, mag sy wil geskiet in Jesus Christus, en dankie vir die luister, ons gesels gauw weer, Amen.